பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருள் பெரும் ஜோதி வந்தருள் புரிக விரைந்து தருணம் மாமணி மன்றிலே ஞான சுந்தர வடிவ ஜோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க சர்குருவே தந்தருள் புரிக வரமெல்லாமல்ல தனி அருள் ஜோதியை எமது சிந்தையில் புணர்ப்பித்து என்னுடன் கலந்து செய்து வித்தருள்க செய்வகையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி பேரன்பு கொண்ட சன்மார்க பெரியோர்களே தாய்மார்களே இந்த விழாவை செவ்வனை நடத்தி வருகின்ற தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிர்வாகிகளே எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வந்தனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சுத்த சன்மார்க நெறியில் நாம் எல்லாம் இதில் இருக்கிறோம் என்று நினைக்கின்ற போதே ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி தான் எங்கு போ எங்கு போனாலும் சன்மார்க அன்பர்களுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு பெருமையும் உண்டு காஞ்சியில் நடந்த சிவனடியார் தெருக்கூட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய மகாதேவன் ஐயா அவர்கள் காஞ்சியில் தெரியாதவர்கள் எவரும் இல்லர் அந்த அளவுக்கு அவர் பழக்கம் உண்டு அவர் இரு திறன் உடையவர் ஒன்று சைவத்திலையும் அருமையாக பேசுவார் சன்மார்க்கத்திலையும் அருமையாக பேசுவார் அப்படிப்பட்ட அவருடைய நிகழ்ச்சியில் என்னையும் ஒரு பொருளாக மதித்து ஒரு நன்றி உரை சொல்ல சொன்னார்கள் அங்கு அருட்பாவை படித்தேனை தவிர அந்த சைவ நெறியின் உடைய நூல்களையெல்லாம் படிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படவில்லை காரணம் எனக்கு அதில் நாட்டம் இல்லை ஆனால் அங்கு இருக்கிற அத்துணை அன்பர்களும் என் மீது பேரன்பு கொண்டவர்கள் அது ஐயாவுக்கே தெரியும் அப்படிப்பட்ட இருந்தும் என்னை ஒரு முன்னிலை மட்டும்தான் போடுவாங்க உண்மையாகவே எனக்கு வந்து சைவ நெறியில் வந்து அதிகமாக ஈடுபாடு கிடையாது இன்றைக்கி தான் போட்டிருக்க ஒரு அன்பர் வாழா பத்துன்னு திருவாசகத்தில் ஒரு தலைப்பு வருது அது வள்ளலார் ஒட்டி வருவதனாலே அந்த வாழா பத்து அந்த நீங்கள் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்குது அதுதான் எடுத்து சொன்னார் வாழா பத்து தான் முதல்ல சொன்னார் அவர் அந்த வாழாப்பத்தினுடைய கருத்தம் வள்ளலாருக்குடைய கருத்தம் எவ்வளோ ஒப்புமை இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் அற்புதமாக கோடிட்டு காட்டினார்கள் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை அதாவது நாம் யாருன்று தெரிய தெரிந்து கொள்ளாமலே நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம் இதற்கு காரணம் இந்த மாயையும் இந்த அருள் சக்தியும் தான் நாம் செ செய்த வினைக்கு ஈடாக இந்த அறிவு விளக்கம் வெளிப்பட்டு தன்னையும் மறைத்து கொண்டு தன்னுடைய தலைவனாகிய இறைவனையும் மறைத்து கொண்டு இருப்பது நாம் பிறக்கும் போதே ஆதியில் வந்து அந்த ஆன்மா வரும்போதே அதில் அழுக்கு படைஞ்சு படிந்திருக்கிறது அந்த அழுக்கு தான் மலம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த மலத்தை கழுவதற்காகத்தான் அருளாளர்கள் அடியார்கள் எல்லாம் தோன்றினார்கள் அவரவர்கள் உணர்ந்ததை நமக்கு அருளி செய்து நாமெல்லாம் அவரை போல் உய்ய வேண்டும் என்று வழிகாட்டினார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த அழுக்கு உடைய ஆன்மா அதன் உள் இருக்கிறது பரம்பொருள் ஆன்மா என்றது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் தெரியுமா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அணு தான் 
அந்த அணுவுக்குள் இருப்பது சிவம் அந்த சிவம் தான் உள்ளிருக்கிறது அது வெளிப்பட வேண்டும் வெளிப்படுவதற்கு இந்த அழுக்கு நீங்க வேண்டும் இந்த அழுக்கு நீங்குவதற்குத்தான் வடலூரில் வந்து ஏழு தரை காமிச்சாங்க அப்போ ஒளியில் ஒடுக்கம் சொல்லுகிறது தன்னிழப்பை என்ன கற்று சாதிப்பான் உன் ஆணவத்தை விடுன்னு சொன்னால் நூல்களை படிப்பதும் அதன்படி நடப்பதும் இதெல்லாம் ஆணவம் போக்கும் அதெல்லாம் ஆணவம் போக்காது அப்போ ஆணவம் விடுன்னா அடியார்க்கு அடியன்னு சொன்ன சொல்லுவாங்க தன்னை மதியாதிருத்தல் வள்ளலார் சொல்லுவார் நாம் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ கீழே இறங்கி செல்லுகிறோமோ நம்முடைய ஆணவம் அடங்கும் அதனால் நமக்குள்ளே இருக்கிற பரம்பொருள் சிவம் அது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒளியாக இருக்கிறது உணர்வாக இருக்கிறது அதற்கு அடுத்து சித்து பொருளாகவும் இருக்கிறது அருவமாக இருக்கிற பொருள் அது ஒளி பொருள் சித்து பொருளாக இருக்கிறது இந்த உடம்பு இதுக்கு இடையில் வந்து இருப்பது ஆனந்த பொருளாகவும் இருக்கிறது சத்து சித்து ஆனந்தம் இதுதான் வந்து அருட்பெரும் ஜோதி சொல்லப்பட்டது அப்போது உணர்வாய் இருக்கிறார் அறிவாய் இருக்கிறார் ஆனந்தமாய் இருக்கிறார் இந்த மூன்று நிலையும் ஒரு தான் அப்படிப்பட்ட இறைவனை நாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்காகத்தான் வந்து சுத்த சன்மார்க நெறியில் நமக்கு வள்ளலார் வழிகாட்டியிருக்கார் அவர் அடைந்து என்னை போல் இவ்வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே என்று சொன்னார் அதற்கு அவர் அடைந்த விவகா அடைந்த ஒரு நெறி மூன்று அதாவது சுத்த தேகம் பிரணவ தேகம் ஞான தேகம் இதில் ஒரு ரெண்டு வரியில் அடங்கிட்டார் சீருர அருளாம் தேசுர அழியா பேருர என்னை பெற்றனற்றாயு சொல்கிறார் சீருர என்பது சிறப்பு பொருந்திய உடம்பு நாமெல்லாம் அழுக்கு உடம்பு மனம் உடைய உடம்பு அந்த அழுக்கை நீக்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த அழுக்கை நீக்கினாலே சுத்த உடம்பு வந்துடும் அதுக்கு தான் சீர் உர அருளாம் தேசுர தேஜஸ் ஒளி பொருந்திய உடம்பு ஒளி பொருந்திய உடம்பு எங்க ஒன்னாலும் போகலாம் எங்க ஒன்னாலும் வரலாம் பெரு ஆற்றல் அதில் அழியா பேருர ஞான உடம்பு ஞான உடம்பு பெற்றவர்களுக்கு என்றும் அழியாது சரிதா ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை அடைந்தவர் தான் வள்ளற் பெருமான் அது நமக்கும் எளிய முறையில் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த வேம்பை தின்று மகிழும் இந்த புழு இருக்கு பாருங்கள் அது கசப்பு வேம்புன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அது கசப்பு தின்றே படக்கப்பட்டது அதுக்கு கரும்பின் சுவை தின்னும்போது அதுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் மறுபடியும் அந்த கசப்பு தான் நாடி வரும் அதுபோல் நாம் எவ்வளோதான் வந்து வள்ளலாறு நெறியில் இருந்தாலும் கூட அந்த உலகில் நெறியில் தான் நம்ம போய் கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா அது பழக்க வாசனை அதிலிருந்து மீண்டு வருவது ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது அதுதான் இந்த பட்டிமன்றமே அது எளிமையானதா கடினமானதா அப்படின்றது அது தீர்ப்புன்றது வேறு ஏன்னா அது தீர்ப்பு இல்லை அது 
அது இறைவனை வச்சு தான் தீர்ப்பு சொல்லணும் என்னால் முடியாது ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலையெல்லாம் நமக்கு வள்ளல் பெருமான் காட்டியிருக்கிறார் அந்த நிலையை நாம் வந்து கை கொள்வது தான் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் முதல்ல ஆணவத்தை நாம் அழிக்கணும் அதுக்கு எல்லாரிடத்திலையும் அன்பு பெருகணும் வேண்டியவர் வேண்டாதவர் என்ற பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது எல்லார் இடத்துலையும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற அந்த நிலையும் இருக்கக்கூடாது அதனால் எல்லாரும் ஒன்றை கரு ஒன்றாக கருதினால் தான் அந்த ஆணவம் நம்மிடத்தில் ஒழியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருநிலையை நமக்கு காட்டியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதில் நாம் ஒரு அங்கம் வகித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் சன்மார்கை விட வேறு யார் சிறந்தவர்களாக இருக்க முடியும் அவர்கள் தான் வந்து சிறந்தவர்கள் சன்மார்கின்னு சொல்லும்போதே ஒரு இன்பம் பிறக்கிறது மற்றவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பும் நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் ஆகவே வந்து நேற்று கூட வந்து நிகழ்ச்சிக்கு ஒன்று போனேன் சாரதா மகளில் நடந்தது திருவம்பாய் தான் அது யார் வேணால் கூப்பிடுவாங்க ஒரு அன்பின் மிகிழ்ச்சி தான் இருந்தாலும் போய் உட்கார்ந்தேன் கடைசியில் தான் உட்கார்ந்தேன் ஐயா நீங்கள் இங்கெல்லாம் உட்கார கூட முன்ன உட்கார கேட்டேங்க ஐயா நான் பன்னெண்டு பதினொன்னே முக்கால் மணி வரைக்கும் தான் இருப்பேன் பன்னெண்டு மணிக்கு எங்கள் சங்கத்தில் அன்னதானம் போடணும் அது வரைக்கும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு எனக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்கிறான் அது மாறிட்டு ஐயா இருங்க அப்படின்னு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது மாதிரி வந்து எல்லாரிடத்தில் அன்பு அவர் கூப்பிட்டாரே சைவம் அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் சமயம் என்பது சமைத்தல் பக்குவப்படுத்துதல் மதம் என்பது ஒரு கொள்கை சமயம் மதம் இதெல்லாம் கடந்து நிற்பது எல்லாம் ஒன்றென பார்ப்பது சமரசம் இதை விட உயர்ந்தது சுத்தம் சுத்தன்றது எங்கே வருது தெரியுமா முப்பத்தாறு தத்துவங்களை கடந்த பிறகு முப்பத்தாறு தத்துவங்களே நமக்கு எத்தனையும் தெரியாது ஆனால் வாச்சா ஞானமாக முப்பத்தாறுன்னு தெரிய தெரிய வச்சுக்கிறோம் ஒரு சிலருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களை கடந்து கேவல நிலை அடைந்தது கேவலம்னா நமக்கு நினைப்பெல்லாம் இழிவு தான் வரும் அது இல்லை கேவல நிலைன்னா தனித்த நிலை அது உயர்வான நிலை தனித்த நிலை அந்த இடத்துல வந்து உலகில் எதுவுமே இருக்காது ஒரு கனவுல வந்து நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஓரளவு தான் இந்த உலகில் நாட்டம் குடும்ப நாட்டம் இருக்கும் மற்ற நாட்டெல்லாம் இருக்காது அதுதான் தனித்த நிலை இது ரெண்டும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கடுத்து சுத்த நிலை வருது அந்த சுத்த நிலை தான் சுத்த சன்மார்க்கத்தின் ஆரம்பம் அந்த சுத்த நிலையும் கடந்து அருள் நிலை பெற வேண்டும் அருள் நிலையும் கடந்து பறநிலை பெற வேண்டும் பறநிலையும் கடந்து ஆனந்த நிலையும் பெற வேண்டும் அந்த ஆனந்த நிலையும் கடந்து ஆனந்தாதீதமான நிலை அருட்பெருஞ்சோதி நிலை நாம் அடையும் இதுதான் வந்து வழிமுறை சரிதான் எவ்வளோ பெரிய நிலை வந்து தொன்று தொட்டு வருகின்றவர்கள் வழிகாட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நாம் வந்து இதெல்லாம் ஓரளவு தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஜென்ரலாக வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாமல் வந்து அருட்பால் வந்து இருக்கக்கூடாது நாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நூலே அருட்பா மட்டும்தான் அதனால் அந்த அருட்பாவை வந்து நாம் தினந்தோறும் படிக்கணும் அது என்ன சொல்ல வருகிறது ஆழத்தை நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அருட்பாவினுடைய ஆழன்றது அறிவினுடைய எவ்வளவு விளக்கு மேலும் மேலும் போகிறதோ அதுக்கு ஏற்றார் போல அந்த அருட்பாவும் ஆழமாக போ மேல் வள்ளலார் என்னும் மேல்வாரியாக சொல்லிட்டு போட்டாருன்னு நினைக்காதீங்க இதுக்கு முன்னே ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே வள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிருந்தார் மனத்துக்கண் மாசி இளன் ஆதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நீர பெற இது ஒன்றடி இதில் எவ்வளோ பெரிய கருத்து இருக்குது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் 
ஆனால் தெரிஞ்சு நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அந்த மாசு இல்லாத இருக்கிறமா மனத்தை அதுதானே வள்ளலாரும் சொல்கிறாரு இல்லை அப்போது எதுவுமே நம்ம கடைபிடிக்க முடியல அதுக்கு என்ன காரணம் அது நான் பின்னால் சொல்லுவேன் தீர்ப்பில் வந்து பின்னால் சொல்ல போகிறோம் ஆகவே வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ஒரு சன்மார்க சங்கத்தை நாடி இருக்கிறோம் இதில் வந்து நாம் வந்து முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முழுமையாக இதிலே வந்து ஈடுபட வேண்டும் எப்படின்னு சொன்னால் குன்று அழலில் நொந்து தே குன்று அழலில் நொந்து நீர் தேடும் குருடனை போல் அப்படின்னார் உழைகளொடுக்கம் மலை இருக்குது எரி மலை அங்கே வெப்பம் தாழ முடியல தாகம் வருது அந்த நீர் எங்கே இருக்கிறது அவனே குருடன் எங்கே நீர் இருக்குதுன்னு தேடும்போது எவ்வளோ வேகமாக தேடுவானோ அது போல் பசுவை பார்க்கும் கன்று போல் அப்படின்னார் இந்த கன்று இருக்குது பாரு தாய் பசுவை நீங்கி அது குச்சின் குச்சின்னு விளையாடும் ஆனால் பசி வந்துட்ட பிறகு தன் தாயை தேடியும் போகும் இன்னும் நமக்கு யார் தாயினே தெரியல தேடி போகிறதுக்கு அப்படியே இருக்கிறோம் கன்று மாதிரியே இருக்கிறோம் ஆனால் தாய்க்கு தாயாக இருக்கக்கூடிய அந்த அருட்பெருங் ஜோதி ஆண்டவரை நாம் தேடி போகணும் அந்த முயற்சி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இத்துடன் என்னுடைய முன்னுரை நிறைவு செய்து ஒரு ஆய்வு கருத்தரங்கம் வள்ளல் பெருமான் உணர்த்திய மரணமிலா பெருவாழ்வு அடைவது எளிமையானதா அல்லது கடினமானதா இந்த ரெண்டு தான் வந்து கேள்வியே ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானதா இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கடுமையானதா என்பது வந்து எளிமையானதே அப்படின்னு ஒரு அணியர் ஒரு அணி அணியினர் பேசுகிறாங்க கடுமையானது என்று ஒரு அணியினர் பேசுகிறாங்க ரெண்டும் எதிர்ப்பு தான் எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்துங்கிறாங்க பாருங்கள் அது ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி தானே அதனால் எளிமையானது என்ற ஒரு தலைப்பில் வந்து நம்முடைய அன்பு சகோதரர் முப்பா பாபு அவர்கள் நடைமுறை சன்மார்கன்னு சொல்லி சிறுவர்களுக்கெல்லாம் பாடம் கற்பித்து கொடுக்கிறார் மற்ற எல்லாருமே வந்து உணரும்படி செய்கிறார் அதை பாராட்ட வேண்டியது தான் அப்படிப்பட்ட அவர்கள் இந்த அணி தலைவராக இருக்கின்றார் அவர்களை வருக வருக என்று மீண்டும் வரவேற்கிறேன் அதற்கடுத்து மொழி அரசி அம்மையார் சைதாப்பேட்டையில் வந்து சங்கம் வைத்து அற்புதமாக ஒரு ஒரு மாதர் இவ்வளோ நெறியில் வந்து பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னாவே பெரும் மகிழ்ச்சி தான் நமக்கெல்லாம் அவர்கள்லாம் வந்து இப்போ வந்து எல்லாமே பெண்கள் தான் வந்து முன்னுக்கு வராங்க எல்லாருமே அவங்க தான் வராங்க ஏன்னா முன்காலமும் கிடையாது அடுப்பு ஊதும் பெண்களுக்கு படிப்பு ஏதுன்னு நாங்கள் அந்த காலத்தில் நான் சொல்கிறது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்ன இப்போ அப்படி இல்லை அப்படியே தலைகீழ மாறி போச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் வந்திருக்குதுன்னு சொன்னால் காலத்தின் கோலம் சிறப்பு அதுக்கு அடுத்து தயவு திரு சன்மார்க அருணகிரி அவர் வந்து தெரியும் அவர் தெரியாதவங்க யாரும் கிடையாது ஏன்னா கருணையே சொரூபமாக இருக்கிறவர் இனிய நண்பர் அவர் இனிக்க பேசுவார் அதனால தான் இனிப்பு கடை வச்சுருக்கார் அதனால் வந்து அவர் வந்திருக்கார் அவருக்கும் அவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் கடினமானது என்ற ஒரு தலைப்பில் காஞ்சிபுரத்தை சார்ந்தவர் அதாவது விஏஓ பணி ஆற்றுகின்ற பெருமான் எஸ் எம் செந்தில்குமார் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக பேசக்கூடிய ஒரு அன்பர் அவர் ரொம்ப பேசுவது மட்டும் இல்லை அவருடைய இல்லத்தில் வந்து நீங்கள் 
பார்ப்பதுன்னா வள்ளலார் தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது வள்ளலார் நெறி இன்னாவோ அப்படியே கடைபிடிக்கிற ஒரு பேர் அன்பர் அது பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற பார்க்கும்போது அது மற்றவர்களுக்கும் உணர்த்தும் உணர்த்தும்படி அது பார்க்கும்போது நாம் கூட இப்படி தான் இருக்கணும்னு தோணுது இருக்க முடியல தான் அதற்கடுத்து மூப்பாவனுடைய மகள் ரேணுகா சிவப்பிரகாசம் வந்திருக்காங்க ஆணில் ஒரு வாரிசு பெண்ணுல வாரிசு அவருடைய பேச்சில் வந்து அவர் ஒரு குருநாதர் எல்லாருக்குமே வந்து குருநாதர் தான் நிறைய பேரை வந்து உள்ளத்தை நிறைய பேர் உள்ளத்தில் வந்து விளக்கேற்றியவர் அவர் அப்படிப்பட்ட அவர்கள் அவங்க வீட்டு பெண்மணி அவர்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா அருமையாக பேசக்கூடிய ஒரு கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப இது மாதிரி பட்டிமன்றங்கள் கருத்தரங்களில் வந்து பேசுகிறதுன்னும் போது கொஞ்சம் தைரியம் தான் வேணும் தைரியமாக வந்திருக்காங்க ரேணுகாவாச்சா அதனால் தைரியமாக வந்திருக்காங்க அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் அடுத்தது வந்து செல்வி ஒற்றியூரை சார்ந்த ரா சக்தி பிஏ எல்எல்பி ஆனர் நல்ல கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் அது மட்டும் இல்லை ஆன்மீகத்திலையும் இந்த அருட்பாவிலையும் தோய்ந்து அருமையாக பேசக்கூடிய பேர் என்பது நான்லாம் கேட்டு ரசிக்க போகிறேன் இவங்கள்லாம் வந்து பரவாயில்ல இப்போ புதிய அவர்கள் வந்து பேசுறது என்னும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இவங்கள்லாம் தான் வரணும் சரிதான் அப்படிப்பட்ட இங்கே அறுவர் வந்து பேச இருக்கிறார்கள் அந்த பேச்சையெல்லாம் கேட்டு நீங்கள்லாம் வந்து அது கேட்டு இன்புற வேண்டும் என்பது தான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கு அறுவரும் பதினைந்து நிமிட அளவிலே அவர்கள் பேசி தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவர்கள் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா என் மற்றவர்களுக்கு கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும் ஆகவே வந்து காலத்தை வந்து கருதி நீங்கள் எல்லாம் சிறப்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லி முதலாவதாக வள்ளப்பெருமான் உணர்த்திய மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைவது எளிமையானதே என்று நம்முடைய மூப்பா பாபு ஐயா அவர்கள் பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஸ்ரீராமலிங்காய நமக அருட் பெருஞ்சோதி அருட் பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட் பெருஞ்சோதி திரு அருட் பிரகாச வள்ளர் பெருமான் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க எல்லா உயிர்களும் என்புற்று வாழ்க அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் அற்புதமான ஒரு தலைப்பு வள்ளர் பெருமான் நமக்கு உணர்த்திய அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பதை அடைவது எளிமையான காரியமா அல்லது கடினமான காரியமா என்பதைத்தான் இங்கே எடுத்து சொல்ல வந்திருக்கின்றோம் கடினமான காரியம்னு எனக்கு கொடுத்துருந்தா ரொம்ப வசதியா இருந்திருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணினேன் ஏன்னா எளிமை அப்படின்னு பேசினா அவங்களோட முதல் கேள்வி என்னவா இருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ப எளிமைனா ஏன் யாரும் இன்னும் அடையலன்றதான் முதல் கேள்வியா வைப்பாங்க இல்லையா ஆனால் அப்படி அடையாமல் இருப்பது யாருடைய குத்தம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நான் சொல்ல வருது வள்ளர் பெருமான் மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைய முடியும் சொல்லிட்டார் யாரால் அடைய முடியும் அப்படின்னா அவர் இப்படிப்பட்டவங்களால் அடைய முடியும் சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல உலகியலீர் மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் புனைந்துறையேன் 
பொய் புகழேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகுந்தருணம் இதுவே அப்படின்னு உலகியல் ஈர்னு எல்லாரையும் அறமில்லா பெருவாழ்வு அடைய முடியும் சொல்றார் அப்ப எல்லாராலையும் அடைய முடியும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன விஷயம் வள்ளர் பெருமான் எவ்வளவு கருணையானவர் அவர் கருணைக்கு உதாரணம் சொல்லும் போது மண்ணாங்கட்டியை மிதிச்சதை பார்த்து ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாராம் அதை உதாரணமா சொல்லக்கூடியவர் ஒரு கடினமான விஷயத்த நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரா இவ்வளவுதான் விஷயம் இது ஒண்ணும் இல்லை அந்த மூணு பேருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நம்ம எல்லாரும் காலில் முள்ளு குத்திருச்சின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோமா இல்லையா காலில் முள்ளு குத்திருச்சு முள்ளை வந்து குத்துச்சு அப்படி தான் அவங்க இப்போ பேச போகிறாங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை காலில் முள்ளு குத்திச்சிம்பாங்க இல்லையா அது இப்போ ரீசண்டாக அந்த முள்ளு குத்துச்சு கூட இல்லை இப்போ இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய உதாரணம் எதுன்னா வீட்டுக்குள்ளார தண்ணி வந்துருச்சு வெள்ளம் வந்துருச்சு இல்லையா அது எங்கேயா வந்துச்சு அது வீட்டுக்குள்ளாரையா வந்துச்சு அது வீட்டு கொண்டவன் ஏரியில் கட்டிப்பிட்டு எல்லா ஏரியும் நம்ம மூழ்கிப்பிட்டு தண்ணி போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் அது தன்னோட இடத்த நோக்கி தான் வந்துச்சு தண்ணி வந்துருச்சு தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னு அந்த கதை தான் அவங்க இப்போ பேச போகிறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை பயந்துடாதீங்க சரியா ஏன்னா வள்ளர் பெருமான் ரொம்ப அழகாக எளிமையானது அப்படிங்கிறத வள்ளர் பெருமானுடைய பாடல்கள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையான பாடல்கள் இல்லையா அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு புலமையோ ஒரு அறிவோ தேவையில்லை என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷனாலேயே சொல்ல முடியுது அப்படின்னா இல்லையா அப்போ வள்ளர் பெருமை நம்ம மேலே ரொம்ப கருணையாக வச்சுக்கிட்டு தான் சொல்கிறாரு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கிறாரு அது அது கூட புரியாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அது கூட புரியாதவங்க யாருன்றதையும் வள்ளர் பெருமான் சொல்லியிருக்கிறாரு அவங்கெல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா அகத்தே கருத்து புறத்து வெளுத்திருக்கக்கூடியவர்கள் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அகத்தே கருத்து புறத்து வெளுத்திருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இப்போ கடினமானதேன்னு பேச வந்திருக்கிறாங்க ஆனாலும் அதுலேயும் நமக்கு நிறைய பாயிண்ட் கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஏன் கடினமானது அப்படிங்கிறத இது வரைக்கும் உணராமல் நம்ம கொஞ்சம் நாமளும் அறியாமலேயே வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இல்லையா அந்த அறியாமை விளக்க வந்திருக்கிற அந்த மூணு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொத்திய மலப்பினி புழு குரம்பை தான் சித்தியல் சுத்த சன்மார்க சேர்ப்பினால் நித்தியமாகியே திகழும் என்பது சத்தியம் சத்தியம் ஜெகத்துளியர்களே இந்த ஒரு பாட்டை சொல்லிட்டு நாம் போய் உட்காந்துக்கலாம் வேற பாட்டு அவசியமே இல்லை மரணமில்லா பெருவாழ்வு எவ்வளவு எளிமை அப்படின்னா இந்த உடம்போட அந்த சுத்த சன்மார்க்கத்தை சேர்த்தா போறோம்னு சொல்லிட்டார் இந்த உடம்போட சுத்த சன்மார்க்கத்தை சேர்த்தா போறோம் அது இந்த தேகத்தை நித்தியமாக்கி கொடுத்துரும் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா அருமையா எளிமையா சொல்லி இருக்கிறார் ஆனா நம்ம அதை தலைவர் அவர் பேசும்போது ரொம்ப அழகா சொன்னார் நடுவர் எடுக்கும் போதே சொல்லிவிட்டார் இதெல்லாம் அடையிறது ரொம்ப கடினம் தான் ஏன் உலகியலே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமே அதனால இது கடினம் தான் அப்படின்னு அவர் தீர்ப்பே சொல்லிட்ட மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா வள்ளர் பெருமான் ரொம்ப எளிமையா சொல்லி இருக்கிறாரு சன்மார்க்கத்தில் மரணத்தை வெல்வது மிக மிக எளிமை ரொம்ப சுலபம் ஆனால் ஏன் அடைய முடியலை அப்படின்னா நம்ம ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கல உலகியல் சிறிதும் உளம்பிடி யாவகை ஐயாவுடைய தினமும் படிக்கிறோம் அகவல் வந்து தினமும் படிக்கிறோம் அதில் என்ன சொன்னார் உலகியல் சிறிதும் உளம் பிடியா வகை அப்படி இருந்தால் மரணத்தை ஜெயிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா ஐயாவும் அதை நடுவரும் அதை தான் சொன்னார் உலகியலில் போய் ஓழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னார் நமக்கு எல்லாமே தடையாக தான் தெரியுது எவ்வளவு எளிமையான விஷயம் சன்மார்க்கம் அப்படின்னா நோவாத நோன்பு என்னை போல் நோற்ற வரும் நோவாத நோன்பு தான் யா சன்மார்க்கம் இல்லையா என்ன பெரிய ஒன்றும் இல்லை ஐயா வந்து நம்மளை கடினமாக வந்து காவடி தூக்கு வடலூருக்கு நடந்து வா இல்லாட்டி பட்டினி கடை அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாரா ஒருத்தர் தென்காசியில் நம்ம ஒரு ஆசிரமம் வச்சுருக்கிறார் அங்கே வந்து எல்லாம் இது வரைக்கும் சுத்த சன்மார்கெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார் நம்ம என்னென்னமோ பேசி மக்கள் எல்லாம் திசை திருப்பி போயிட்டாங்க நான் இப்போ எல்லாரையும் மாலை போட வச்சு வடலூருக்கு கூட்டிகிட்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாரும் மாலை போட ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நாங்களும் மாலை போட்டு இருக்கிறோம் விரதத்தில் இருக்கிறோம் வடலூருக்கு கூட்டிகிட்டு வர போறேன்னார் ஒருத்தர் ஃபேஸ்புக்கில் அது வந்து ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு இந்த விஷயம் ஏன் அப்படின்னா விரதம் இருக்கணும் மாலை போடணும் அப்படின்னா ரொம்ப கடினமான விஷயங்களா சொல்லி சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
ஆனா நீங்க வந்த உடனே முதல்ல வாயா சாப்பிடுன்னு முதல்ல சாப்பாட போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் மாலையே போட வச்சிருக்கிறீங்களா ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது உங்களுடைய இந்த முறை அப்படின்னு ஏன்னா நமக்கு இறைவனை அடைவது ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் தான் அது கூட எப்படி அதுவும் வள்ளலார் என்ன சொல்றாரு இறைவன் நீ தேடியே போக வேணான்ட்ட நம்ம தேடி போறது தானே கஷ்டம் இறைவன் எங்க இருக்கிறான் தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் வாய்க்கையே பேசலாம் ஆனா எங்க இருக்கிறான் யாராவது பார்க்க முடியுதா அதனால வள்ளலார் என்ன சொன்னாரு நீ அவனை தேடி போவாத அவன் உன்னை தேடி வரட்டும்னார் இறைவன் உன்னை தேடி வரட்டும் நீ என்ன பண்ணு உட்காந்துரு சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தார் என்ன பண்ணாரு என்ன செய்ய சொன்னார் நம்மளெல்லாம் சும்மா இருக்க சொன்னார் இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அல்லது மற்றென்று வருமோ அறியேன் எங்கோவே துன்றும் அல்ல வெம்மாயை அற்று வெளிக்குள் வெளிகடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ சும்மா இருக்க சொன்னாருங்க இது சுலபமா கஷ்டமா ரொம்ப சுலபம் ஆனா வரும் ஆனா வராது அப்படிதான் வள்ளலாருடைய மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைவது மிகவும் எளிமை ஆனா அல்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை நம்ம அப்படி அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்துக்க சொல்றாருங்க காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்துக்க சொல்றாரு எழுந்திருச்சு எதுக்கு எழுந்துக்க சொன்னாரு அமுத காற்று அங்க வியாபகமா இருக்கும் அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து நல்ல முயற்சியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆயுள் அதிகரிக்கும் இதுல ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா எந்திரிச்சு சும்மா அப்படியே இறைவனை நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் காலையில் எந்திரிச்சு இறைவனை நினைச்சிட்டு இருந்தா போதும் இது இது கஷ்டமா வெயிட்டு மூட்டை அத்தக்க சொன்னாரு இல்ல ஒரு சுகர் வந்துச்சுன்னு டாக்டர் கிட்ட போனா என்ன சொல்றாரு அந்த டாக்டரு காலையில போய் ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு வாங்குறாரு வள்ளலார் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லல எந்திரிச்சு நல்ல இறை சிந்தனையில இரு போதும் அந்த சுவாசம் சுவாசிச்சுனா உன்னுடைய ஆக்சிஜன் லெவல் புராண வாயு அதிகமா இருக்கும் உனக்கு அதனால உன்னுடைய ஆயுள் கூடும் அப்படின்னார் இது எளிமை தானே இதை பண்ணாலே எளிமையாயிருமே கவனகர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக போன வாரத்தில் ஒரு உரை ஒன்று கேட்டு அவர் வெள்ளை ஆடை மஞ்சள் துண்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயுள் கூடிடுங்கிறார் ஏன்னா அந்த வெள்ளை மஞ்சள் என்பது நமது ஆன்மாவை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த ஆன்ம உணர்வோடு நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வெள்ளை மஞ்சள் நம்மளுடைய உடையிலே கலந்திருந்தாலே அந்த ஆன்ம உணர்வு தூண்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஆயுள் கூடிடுங்கிறார் சாதாரண விஷயம் வெள்ளை ஆடை போடுறது ரொம்ப எளிமையான விஷயங்க கடைக்கு போனால் டிசைன் டிசைன் தேட வேணாம் கலர் கலர் தேட வேணாம் டெய் வெள்ளையில் இந்த சொக்கா ஒன்று எடுத்து கொடுறானா எடுத்து கொடுத்துறோம் போட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் எளிமையான விஷயம் அந்த மாதிரி தான் சன்மார்க்கம் ரொம்ப எளிமை மரணமில்லா பெருவாழ் ரொம்ப எளிமை இல்லையா ஆனால் நம்ம அதை கடினமாக்கிக்கிறோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதை அடைவது என்பது மிகவும் எளிமையான விஷயம் ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் வேறொன்றை நாடாதீர் பொய்யுலகை நம்பாதீர் இதுக்கு மேலே என்னங்க தெளிவாக சொல்லணும் ஆனால் நம்ம போடுற ஆட்டம் இருக்கே அந்த முதல் வார்த்தையே நம்ம எதுவும் ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் என்னையா நானும் சன்மார்க்கத்தில் நாற்பது வருஷமாக இருக்கிறேன் ஐயா உடனே அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் இங்கே வாங்க எங்களுடைய சாலைக்கு வாங்க நாங்கள் உடனே உங்களுக்கு ஆண்டவனை காட்டுறோம் அப்படியா சரி அங்கே போய் பார்க்கலாம் அங்கே போய் அங்கே பிரயோஜனம் இருக்காது இங்கே போய் பார்க்கலாம் மறுபடியும் சுற்றி எங்கே வருவான் வஞ்சக ரஞ்சினர் வாய் மூடி சென்றனர் வந்து திரும்பவும் வாயில் நின்றனர் சன்மார்க சங்க தவறுகளையே வென்றனர் கடைசியில் ஜெயிக்க போறது யாரு சன்மார்க சங்கத்தவர்கள் தான் எங்க வேணாலும் சுத்துங்க எங்க சுத்தினாலும் கடைசியில் இங்கேதான் வரணும் அதனால தான் ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் வேறொன்றை நாடாதீர் வேறொன்றை நாடாதீர் ஆனால் பொதுவாக சன்மார்க்கத்துக்கு வந்தவங்க இங்கிருந்து எங்கேயும் வெளியே போறது இல்லை மற்ற மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் இங்கே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் மற்றறிவோம் என சிறிது தாழ்ந்திருப்பீரானால் மரணம் எனும் பெரும்பாவி வந்துடுமே மரணம் எப்ப வரும் வேற எதையாவது தெரிஞ்சுக்கலான்னு போனா மரணம் வந்துடும் எதையும் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் சன்மார்க்கம் எனக்கு தெரிஞ்சது வள்ளர் பெருமான் எனக்கு தெரிஞ்சது திருவருட்பா இது மட்டும் போதும்னு நினைச்சீங்கனாலே மரணம் அப்படி தள்ளி நிற்குமா மற்றறிவோம் என சிறிது தாழ்ந்திருப்பீரானால் மரணம் எனும் பெரும்பாவி வந்துடுமே சற்றுமதை நம்மாலே தடுக்க முடியாதே சமரச சன்மார்க சங்கத்தவர்கள் அல்லால் 
அதனை ஏற்றி நின்று தடுக்க வல்லார் எவ்வுலகில் எவரும் இல்லை என்று ஈர்னார் சன்மார்க்கத்தில் இருந்தாலே மரணத்தை ஜெயிச்சிடலாம் ஏன் முதல் விஷயம் அது ஆனால் சன்மார்க்கத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம் ஐயா வந்து ரொம்ப எளிமையாக இந்த மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு பாட்டெல்லாம் பாடினா பாபு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவான் அவர் ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவார் ஒருத்தொருத்தர் ஒரு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவான் என்னன்னு புரியாமல் போயிருமேன்னு உரைநடையாக கொடுத்துட்டார் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிரை மாதிரி பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் மரணத்தை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக உரைநடையில் வள்ளர் பெருமான் கொடுக்குறார் மரணத்தை யாரால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னா எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்கக்கூடிய உணர்வை வரவழைத்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா உயிரையும் நம் உயிரை போல பார்க்கக்கூடிய உணர்வை வரவழைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உணர்வு வந்தவன் எவனோ அவனே இறந்தவரை எழுப்ப வல்லவன் அவனே இறந்தவரை எழுப்ப வல்லவன் அவனே ஆண்டவனும் ஆவான் ஆண்டவன் ஆவதற்கு உண்டான வழியை சொல்லிட்டாரு ஒரே ஒன்று விஷயம் தான் கடைபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஒன்று தான் கடைபிடிக்கணும் எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிரை மாதிரி பார்க்கக்கூடிய உணர்வுல இருந்தா போறோம் இது எளிமையா கஷ்டமா அது எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் சன்மார்க்கம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது மரணத்தை வெல்லக்கூடிய வழி எது அப்படின்னா எல்லா உயிரையும் நம் உயிரை போல எண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணம் தான் மரணத்தை வெல்லக்கூடிய வழி ரொம்ப எளிமையான வழி தான் ஐயா சொல்லியிருக்கிறார் இதை பண்ண அதை பண்ண ஆனா அதெல்லாம் விட்டுப்பிட்டு நாம என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்க ரொம்ப சிம்பிள் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் தயவும் எல்லா உயிர்களிடத்து தயவு ஐயா சொல்லி இருக்கிறது அவ்வளவுதான் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் நம்ம பண்றோம் தயவு காட்டுறோம் எப்படி காட்டுறோம் நாய கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு தயவு காட்டுறோம் அவ்வளவுதான் அடுத்த செயல்பாட்டில் இருக்கிறோமா அப்படின்னு அங்கதான் இல்லை இல்லையா எல்லா உயிர்களிடத்திலும் எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் தயவ காட்டு போதும் அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாரு இதனாலதான் மரணத்தை வெல்றது கடினமா இருக்குது எது அப்படின்னா பிரபஞ்ச போகத்தில் வெறுப்பு பிரபஞ்ச போகத்தில் வெறுப்பு இதுதான் அவங்களுக்கு எல்லாம் லெட்டான பாயிண்ட் இது அந்த பிரபஞ்ச போகத்தில் வெறுப்பு வருமா வரணும் எப்ப வரும் வீட்டுல யாரும் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வெறுப்பு வந்துருந்து ஓடி போயிடறான் துறவுறது கூறாமல் சந்நியாசம் கொள் அப்படின்னாங்களாமே அந்த மாதிரி ஆனா ஐயா அப்படி சொல்லல இந்த பிரபஞ்ச போகத்தில் நம் வெறுப்பு வர வேண்டும் ஏன் அதுக்கு ரொம்ப அழகா பாட்டு கொடுக்கிறாரு உகுந்தரணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் உடமைகளும் உலகியலும் உற்ற துணை அன்றே யாரும் நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டாங்க நீங்க இருக்கிற யாரும் நாம சேர்த்து வச்சிருக்கிறதோ எதுவும் யாரும் எதுவும் நம்மளை காப்பாத்தாது இதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறார் இது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம் ரொம்ப சுலபமான வழி அதனால யார பிடிக்கணுமா பற்றற்றான் பற்றினையே பற்றியிடல் வேண்டும் அது பற்றற்றால் அன்றி பலியாது பற்றுகள் அனைத்தையும் பற்றற விட்டு அருள் அம்பலப்பற்றே பற்றுமினோ என்றும் இரவீரே மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு பாருங்க அப்படியே குரலை விட ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பற்றற்றான் பற்றினையே பற்றியிடல் வேண்டும் இல்லையா பற்றுகள் அனைத்தையும் பற்றற விட்டு எல்லா பற்றையும் விட சொன்னார் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை புறப்பற்று அகற்ற தொடங்காத பெண்ணே புலை அகப்பற்றை அறுத்தாய் நினைக்க இறப்பற்றது எல்லா பாட்டிலையும் அந்த மரணத்தை ஜெயிக்கிறதையே சொல்லிட்டு வர்றாரு ரெண்டு வரி நச்சுன்னு இருக்குது இல்லையா புறப்பற்று அறக்க தொடங்காத பெண்ணே மற்றவங்க மேல வச்சிருக்கிற அந்த பற்று அறுத்துறாத அது வேணும் ஏன்னா அது தயவு கருணை ஜீவகாரண்யம் அது வேணும் புலை அகப்பற்றை அறுத்தாய் அகப்பற்றை அறுக்க சொல்றாரு அவ்வளவுதான் எனக்குன்னு எதுவும் வேண்டாம் அது வந்துச்சுன்னா இறப்பற்றது நினைக்க என்னாரு உனக்கு மரணம் கிடையாது என்னார் மார்கண்டேயர் மான் பரிந்திலையோ அப்படின்னு வள்ளலார் எடுத்து கொடுக்கிறாரு மார்கண்டேயர் என்ன பண்ணா இறைவனை கட்டி அனுச்சுக்கிட்டான் அவ்வளவுதான் இறைவனை பிடிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் வள்ளர் பெருமனை இருக பிடித்து கொண்டேன் பதத்தை இனி நான் விடுவேனோ உந்தன் பாதம் பிடித்த கையால் வேறு தொடுவேனோ இவ்வளவுதான் இது எவ்வளவு எளிமையா வள்ளர் பெருமான் என்னை பிடிச்சுக்கோங்கன்னார் இத்தனைக்கும் இறைவன் யாரையும் தேடிட்டு கூட போவேனா வள்ளர் பெருமான் இறைவனாக அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒருவனால் அனந்த பேர்களுக்கு நன்மை உண்டாம் நம்பியிருங்கள் என்னால் உங்களுக்கு நன்மை கிடைப்பது சத்தியம் என்று வள்ளர் பெருமான் சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கின்றார் வள்ளர் பெருமானை பிடிப்போம் மரணத்தை வெல்வோம் அவரை பிடிக்கிறத போல ஒரு எளிமையான வழி எதுவுமே கிடையாது 
பெருமானே ஓம் ஸ்ரீ ராமலிங்காய நமக ராமலிங்க அபயம் அப்படின்னு சொன்னா போதும் மாறாத வல்வினை நோய் வந்தாலும் வன்மையோடு சேராத பாவம் எல்லாம் சேர்ந்தாலும் தீராது என்று யார் சொன்னார் சவால் தீராது என்று யார் சொன்னார் எங்கள் அருட்பிரகாச பெருமான் பேர் சொன்னால் போமே பினி மரண பெரும் பினி வாரா வகை மிகு நமக்கு கொடுக்க போறது எது அப்படின்னா வள்ளர் பெருமானுடைய திருநாமமும் வள்ளர் பெருமான் நமக்கு அருளிய மகா மந்திரமும் என்று சொல்லி அருமையான தலைப்பை இங்கே கொடுத்து அற்புதமான ஐந்து பேச்சாளர்களை இங்கே வரவழைத்த அவைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அவர்கள் வந்து வள்ளல் பெருமான் உணர்த்திய மரணமிழா பெருவாழ்வு அடைவது கடினமானதே என்று ஒரு தலைப்பிலே பேசுமாறு அன்பனர் அழைக்க எனது குல தெய்வமாக விற்றிருந்து என்னையும் என் குடும்பத்தாரையும் அனுதினமும் காத்து வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய தெய்வ தந்தையாகிய திருவருட் பிரகாச வள்ளல் பெருமானாருடைய தெய்வ திருவடிகளை வணங்கி என்னுடைய குருநாதர் சன்னிதானம் மூப்பா ஐயா அவர்களுடைய தெய்வ திருவடிகளை வணங்கி இந்த அருமையானது ஒரு சபையில் நம்முடைய ஜோதி வேதாச்சலம் ஐயா ஆண்டுதோறும் நடத்தும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு பெருமானாரின் பேரூர்களை அள்ளி பருகி செல்ல இருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருடைய பொற்பாதங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வந்தனங்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து கொண்டு தலைப்பு ரொம்ப எளிமையானதுங்க வள்ளல் பெருமானார் நமக்கு உணர்த்திய நமக்கு உணர்த்திய மரணமிழா பெருவாழ்வை அடைவது எளிமையா கடினமா தலைப்பு ரொம்ப எளிமையான தலைப்பு தான் ஆனா ஐயா பேசும்போதெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னுடைய மூத்த சகோதரர் ஐயாவை அளவுகோலாக வைத்து கொண்டே பேசி கொண்டு வந்தார் ஐயாவுக்கு அது எளிதுதான் நமக்கு அங்குதான் கேள்வி பறிக்கிறது இல்லையா இப்ப சகோதரர் கூறியது எல்லாமே தியரி ஆனா அதை பிராக்டிக்கலா வரும்போது தான் பிரச்சனை வருது ஐயாவுக்கு அது எளிதாக இருந்தது நமக்கு அது கடினமாக இருக்கிறது சாதாரண கடினமாக இல்லை மிக மிக கடினமாக இருக்கிறது ஏன் வள்ளல் பெருமானாருக்கு முன் தோன்றிய எத்தனையோ அருளாளர்களும் யோகிகளும் ஞானிகளும் சித்தர்களும் அடைய முடியாத ஒரு நிலை மரணமிலா பெருவாழ் இல்லையா இது யாராலும் மறுக்க முடியாது ஆனால் பெருமானாரால் மட்டும் அது எப்படி சாத்தியப்பட்டது பெருமானாருக்கு மட்டும் அது எப்படி கைகூடியது இந்த கேள்விக்கான விடை பெருமானாரின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் பெருமானாரின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வியல் எப்படி இருந்தது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வியல் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தால் அது மலைக்கும் அடுவிற்குமான வேறுபாடாக இருக்கிறது பிரச்சனை அங்குதான் வருகிறது ஏன் நம்மால் அடைய முடியவில்லை கடினமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மலைக்கும் அடுவிற்குமான வேறுபாடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பெருமானாருடைய வாழ்வியலில் நீங்கள் எங்காவது கேள்விப்பட்டதுண்டா பெருமானார் கோபப்பட்டது உண்டு என்று இல்லை பெருமானாரை தூற்றியவர்கள் நூற்று கணக்கான பேர் இருந்தார்கள் சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு இடத்திலும் பெருமானார் கோபப்பட்டவர் இல்லை அதனால் பெருமானாருக்கு எளிமையாக இருந்தது நம்மால் கோபத்தை விட முடியவில்லை அதனால் நமக்கு கடினமாக இருக்கிறது கோபத்தையும் பெருமானார் பிரித்து கொடுப்பார் வெகுளி சினம் ஒன்று ஆயுளை நஷ்டப்படுத்தும் மற்றொன்று தேகத்தை நஷ்டப்படுத்தும் கோபத்தை விட்டால் மரணமில பெருவாழ்வை அடைவது எளிது ஆனால் கோபத்தை எப்படி விடுவது என்றே நமக்கு தெரியவில்லையே அங்குதானே கடினம் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது பெருமானார் எங்காவது காம வயப்பட்டார் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உண்டா எங்கும் இல்லை ஆனால் ஆசைகளின் நெருக்கமாகிய காமம் நமக்கு அடர்ந்து நம் இதயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நம்மால் மரணமிழா பெருவாழ்வை எப்படி எளிமையாக அடைய முடியும் முடியாது பெருமானாரின் வாழ்வியல் எண்பது காணி நிலத்தை கொடுத்தார்கள் எங்காவது பெருமானார் பொறாமைப்பட்டது உண்டு என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உண்டா ஆனால் இங்கு பொறாமை வருகிறது அப்புறம் எப்படி நீங்கள் எளிமையாக அறிவீர்கள் நம்முடைய குணங்கள் மாறவில்லை நம்முடைய உணவு மாறவில்லை நம்முடைய உறக்கம் மாறவில்லை நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறவில்லை எதுவுமே மாறாமல் பெருமானார் சொல்லிவிட்டார் என்பதற்காக அதை நான் எளிமை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது கண்ணை திறந்து கொண்டு கிணற்றில் விடுவதாக அமைந்து விடாதா பிரச்சனை அங்குதான் இருக்கிறது எளிமை எளிமை என்று சொல்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுது அது எந்த அளவில் கடினமாக இருக்கிறது 
அடைந்து விடலாம் பெருமானாரை போல் எங்கும் ஜீவகாரணிய சொரூபராய் மாறிவிட்டால் அடைந்து விடலாம் பெருமானார் சொல்றாங்க ஜீவகாரணியம் செய்ய சொல்லவில்லை சீவகாரணிய சொரூபமாக நம்மை மாறச் சொல்கிறார்கள் நம்முடைய எண்ணங்களில் நம்முடைய சொற்களில் நம்முடைய செயல்களில் ஆனால் இந்த மனம் ஏற்படுத்தும் விகற்பங்கள் மாயையின் அடிமையாக இருக்கக்கூடிய மனம் நம்மை வழி நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது மரணமிலா பெருவாழ்வை நோக்கி செல்லக்கூடிய பயணம் கடினமான பயணமாகத்தானே இருக்கிறது ஐயா சொன்னது எப்போ காலை நாலு முப்பது நான்கு முப்பது மணிக்கு எந்திரிக்க முடியலைன்னா பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிக்குது பெருமானருக்கு நிறை வந்தது உண்டா நமக்கு நிறை வருகிறது பெருமானருக்கு திரை வந்தது உண்டா நமக்கு திரை வருகிறது பெருமானருக்கு மூப்பு வந்தது உண்டா நமக்கு மூப்பு வருகிறது பெருமானருக்கு பிணி வந்தது உண்டா நமக்கு பிணி வருகிறது பெருமானாருக்கு இது எதுவுமே வரவில்லை அதனால் பெருமானார் மனநமில பெருவாழ்வை அடைந்தார் அவருக்கு அது எளிமையாக இருந்தது ஏனென்றால் பெருமானாரின் வாழ்விகள் அப்படிப்பட்ட வாழ்விகள் அதை பெருமானார் தான் கட்டியமைத்தார் யாரும் கொண்டு வந்து கட்டியமைக்கவில்லை அந்த வாழ்விகளை தான் நாமும் வாழ வேண்டும் வேறு என்று பெருமானார் ஆசைப்பட்டார் ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆசைப்படுவார் அது உண்மை சத்தியம் மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைய முடியுமா என்கின்ற கேள்வியை யாராலும் எழுப்ப முடியாது ஏனென்றால் அது பெருமானார் அடைந்த நிலை நிறைய பாடல்களை பெருமானார் எடுத்துக் கொடுக்கலாம் நாம் ஆனால் ஒரே ஒரு பாடலை நான் சொல்கிறேன் அதுவும் நமக்கு பெருமானார் பரிந்துரைத்த பாடல் தான் அருட்பாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாடல்களையும் தவிர்த்து பெருமானார் நமக்காக பரிந்துரை செய்த பாடல் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்கின்ற ஞான சரிகைகள் தொடங்கக்கூடிய பாடல் அதில் நான்காவது பாடல் ஒரே ஒரு பாடல் போதும் கண்டதெல்லாம் அனித்தியமே கேட்டதெல்லாம் பழுதே கற்றதெல்லாம் பொய்யே நீர் கழித்ததெல்லாம் வீணே உண்டதெல்லாம் மலமே உட்கொண்டதெல்லாம் குறையே உலகியலீர் இதுவரையும் உண்மை அறிந்திலிரே விண்டதனால் இனி சன்மார்க்க பெருநிறையை கடைபிடித்து மெய்ப்பொருள் நன்குடந்தே என்டகு சிற்றம் பலத்தே எந்த அருள் அடைமீன் இரவாத வரம் பெறலாம் இன்பம் உறலாமே உண்மைதான் இந்த ஒரு பாடல் கேட்பதற்கு மிகவும் எளிமையான பாடல் பெருமானாருடைய பாடல்கள் எளிமையாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அது இருக்கக்கூடிய பொருள் அதை செயல்படுத்துவதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் கடினமானதாக இருக்கும் கண்டதெல்லாம் அனித்தியமே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய உறவுகள் என்னுடைய சொத்து சுகங்கள் நான் ஆண்டாண்டு காலமாக கட்டி காத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றேனே என்னுடைய ஜாதி என்னுடைய மதம் என்னுடைய சமயம் என்று நான் இருமாப்பு கொண்டிருக்கின்றேனே இவை அனைத்தும் ஏன் அதிகாலை தோறும் எழுதுகிறானே ஆதவன் அந்த ஆதவனும் நித்தியமானவன் இல்லை அவனும் ஒரு நாள் அழிந்து போவான் இல்லையா அவனுக்கும் காலக்கெடு இருக்கிறது இவை அனைத்தும் நித்தியம் அல்ல அனித்தியம் மறைந்து போகக்கூடிய பொருள் என்கின்ற எண்ணம் என் உள்ளத்தில் இருந்தால் நான் மரணமிலா பெருவாளை ஆடுவது எளிதுதான் ஆனால் நான் எல்லாவற்றையும் நித்தியம் நித்தியம் நிரந்தரமானது என்னுடைய மனைவி என்னுடைய கணவன் என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய சொத்து சுகங்கள் என்னுடைய பெருமைகள் என்று நான் படோடோபம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இவை அனைத்தையும் நான் நிரந்தரம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது மரணமிலா பெருவாளை அடைவது எப்படி எளிதாக இருக்கும் கேட்டதெல்லாம் பழுதே இப்போ இங்கே ஐயா பேசுனாங்க இதுக்கு முன்னாடி பேசுனாங்க இனிமேயும் பேசுவாங்க பெருமானாரின் அற்புதமான கருத்துக்களை தான் நாம் பேசுகிறோம் நான் பேசுவதை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் நான் பேசுவதையும் நம்முடைய அறிஞர் பெருமக்கள் பேசுவதையும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வியலில் பின்பற்றவில்லை என்று சொன்னால் அது பழுது பேசியது சரிதான் ஆனால் கேட்டதை பின்பற்றாத பொழுது அது பழுதாகத்தானே போகிறது கற்றதெல்லாம் பொய்யே அவ்வை பிராட்டி சொன்னால் ஆறுவது சினம் எப்ப படிச்சோம் பாலர் பள்ளியில் படிச்சோம் ஆறுவது சினம் கோபப்படக்கூடாது அப்படின்னு கற்றோம் கற்றது உண்மை அதை நம் வாழ்வியலில் பின்பற்றாத போது அது எல்லாம் பொய்யாக போய்விட்டதே கற்றது பொய்யே நீர் கழித்ததெல்லாம் வீணே நான் எதையெல்லாம் இன்பம் என்று நினைத்து நான் ஒரு வீடு கட்டினேன் அதனால் எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைத்தது எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது அதனால் எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைத்தது நான் ஒரு அறுசுவை உண்டி உண்டேன் அதனால் எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைத்தது என்று நான் கழித்ததெல்லாம் இங்கு வீணாகத்தான் போய்கொண்டிருக்கிறது அந்த உணர்வும் எனக்கு வரவில்லையே அப்புறம் எப்படி மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைவது என்பது எளிமையாக இருக்கும் கண்டதெல்லாம் அனித்தியமே கேட்டதெல்லாம் பழுதே கற்றதெல்லாம் பொய்யே நீர் கழித்ததெல்லாம் வீணே உண்டதெல்லாம் மலமே காலையில் ஐயா சிற்றுண்டி என்ன கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல நான் இப்போ லேட்டாக வந்திருந்தேன் இப்போ மதியம் சாம்பார் காரக்குழம்பு 
ரசம் மோர் ரெண்டு பொரியல் ஒரு கூட்டு அப்பளம் ஊறுகா வடை பாயாசம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஏன்னா விருந்துனா அப்படி தானே இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு கீழே இறங்கிட்டா எல்லாம் மலந்தான் இல்லையா அந்த உணர்வு எனக்கு இல்லையே பெருமானார் வகுத்து கொடுத்த உணவுகளை மட்டும் சாப்பிட வேண்டும் மற்ற உணவுகளை நான் சாப்பிடக்கூடாது என்கின்ற உணர்வு எனக்கு இல்லாத பொழுது நான் எதை உண்டாலும் அது மலமாகத்தான் போகின்றது என்கின்ற அறிவு எனக்கு செயல்படாத பொழுது அறிவு இருக்கிறது அது செயல்படாத பொழுது மரணமில்லா பெருவாழ்வை நான் எவ்வாறு அடைவேன் அது எவ்வாறு எனக்கு எளிமையாக இருக்கும் உட்கொண்டதெல்லாம் குறையே வாழ்க்கையில் என்ன கிடைச்சாலும் மனசில் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் குறை தான் எப்படிங்க இருக்கிறீங்க நல்ல சந்தோஷமாக பெருமான் பேரவர்களால் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவர்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு ஏதோ இருக்கிறேன் எப்படிங்க வேலை ஐயோ இந்த வேலையா இந்த வேலையை போல கஷ்டமான வேலை உலகத்தில் எதுவும் இந்த வேலைக்கு வந்துடாதீங்க எல்லாவற்றையும் குறையாகவே உட்கொண்டதெல்லாம் குறையாகவே பார்த்து 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 பழகி போன ஒரு மனதை வைத்து கொண்டு மரணமிலா பெருவாழ்வை அடைவது என்பது எப்படி எளிமையாக இருக்கும் உட்கொண்டதெல்லாம் குறையே இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் இருக்கு இருக்கா இல்லையா நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் இல்லையா இந்த பிரச்சனைகளில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் ஒருவர் இருக்கலாம் சற்று குறைவாக இருக்கலாம் கூடுதலாக இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்வியலின் நிதர்சனத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளாத வரையில் நம்முடைய குணங்கள் மாறாத வரையில் காமமும் கோபமும் பேராசையும் பொறாமையும் என்னை விட்டு நீங்காத வகையில் பெருமானார் சொன்ன பக்தியும் ஒழுக்கமும் ஜீவகாருண்யமும் தவத்தையும் நான் கைகொள்ளாத வரையில் ஜீவகாருண்யம் பேசுபவர்கள் தவம் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றுபவர்கள் ஜீவகாரணியம் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் பெருமானார் எதையும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லையே பெருமானார் ஜீவகாரணி சொரூபமாக சொல்கிறார் இந்திரிய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கங்களை எடுத்துக் கொடுத்திருக்கிறார் பெருமானார் ஆறு திருமுறைகளையும் பெருமானார் கொடுத்திருக்கிறார் உரைநடையை கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனையோ முறை சத்தியம் 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 பெருமானாருக்கு என்ன தலையெழுத்தா வந்தது சத்தியம் செய்வதற்கு நாம் நம்ப மாட்டோம் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்று ஒன்று இருக்கிறது என்பதை நாம் நம்ப மாட்டோம் என்று பெருமானாருக்கு தெரிந்த காரணத்தினால் தான் பெருமானார் சத்தியம் சத்தியம் நான் புனைந்துரை ஏன் பொய்ப்புகளேன் என்று கூப்பாடு போட்டு கத்தினார் பெருமானார் ஆனாலும் முடிவு என்னவாக வந்திருந்தது பெருமானாரின் திருவாய் மொழி என்னோடு இதுகாறு நீங்கள் பழகியும் சன்மார்க்க ஒழுக்கம் இன்னது என்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை சான்று கொடுத்துட்டு போனார் பெருமானார் சான்று கொடுத்தாரா இல்லையா அது அவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல நமக்கும் சேர்த்துதான் பெருமானார் சொன்ன பக்தியில் நாம் நிறையாத வரையில் பெருமானார் சொன்ன ஒழுக்கம் நம் கை கைகூடாத வரையில் பெருமானார் சொன்ன ஜீவகாருண்யம் நம்மிடம் இல்லாத வரையில் பெருமானார் சொன்னது போல் ஒரு குருவிடம் சென்று புருவமத்தியை திறந்து புருவமத்தியில் தவம் செய்யாத வரையில் மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைவது என்பது மிக 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 கடினமாக இருக்கும் ஆனால் இவை அனைத்தையும் கைகூடினால் அடைய முடியும் தான் ஆனால் அது அவரவர்களின் முயற்சியை பொறுத்தே இருக்கிறது என்று கூறி இந்த அருமையானது ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த உங்கள் அனைவரின் பொற்பாதங்களுக்கும் மனமான நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வந்தனம் அன்பர்களே கடினமானது என்ற ஒரு தலைப்பிலே எஸ் எம் செந்தில்குமார் அவர்கள் அழகாக பல பாடல்களினுடைய கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டினார்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர் வள்ளலார் நாம் அப்படி இல்லாத்தனாலே நமக்கு கடினமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் அவருக்கு கோபமே வருவதில்லைன்னு சொன்னார் ஆனால் ஒரே ஒரு கொச்சம் கருத்து மாறுபாடு அதாவது ஒரு குழந்த வந்து சரியாக சாப்பிட்லன்னா குழந்தை அடிப்பா தாய் ஏன் சாப்பிட்ணுன்னு பயந்துக்கிட்டு சாப்பிடும் அதுபோல் ரெண்டு பேர் பேசிக்கணும் போகிறாங்க ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்டு பேசி போகிறாங்க கூப்பிட்றார் குறித்து உரைக்கின்றேன் ஐயா ஒன்றை தான் கூப்பிட்றேன் இங்கே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றார் குறித்து உரைக்கின்றேன் இங்கே வன்மின் கோணுமன குரங்காலை நாணுகின்ற உலகில் பொறித்த மத சமயம் எல்லாம் போய் போய் அவற்றில் புகுதாதின்னு சொல்கிறார் அவ என்ன நினைக்கிறான்னா கூப்பிட்ட உடனே இவர் சாமி பார்த்தாக்கா ஒரு வெள்ளை வெட்டி கட்டிங்கிறாரு துட்டு கட்டு எதுனா கேட்பாரோ அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு கொஞ்சம் அச்சம் வந்துடுச்சு ரெண்டு பேருக்கும் அப்போ சொல்கிறாரு 
வெறித்த உம்மால் ஒரு பயனும் வேண்டுகள் என்னார் இது கோபமாக சொல்கிறது நீயே வெறும் பயல் உங்கள்கிட்ட நான் என்னத்தை வாங்கிறது அப்படின்னு சில நேரத்தில் வெகுண்டார்னு சொன்னால் அது கோபம் இல்லை அவனை திருத்துவதற்காகத்தான் ஒரு தாய் வந்து அடித்து உணவு ஊட்டுவது போல் வள்ளலாறு அந்த இடத்துல ஒரு சிறிது பெற்றிருக்காரு என்பது என்னுடைய கருத்து தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி ரொம்ப அழகாக பேசினார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதற்கு அடுத்து எளிமையானதே என்ற ஒரு தலைப்பிலே மொழி மொழி அரசி மாதரசி மட்டும் இல்லை மொழிக்கும் அரசியாக இருக்கிற மொழி அரசி அசோகன் அவர்கள் இப்பொழுது இனிமை எளிமையானதே என்ற ஒரு தலைப்பிலே பேசுமாறு அன்பட்டு நடக்கிறேன் மலத்திலே கிடந்தேன் தன்னை எடுத்தருளி மண்ணிய வடிவெடித்து அறிஞர் குளத்திலே பயிலும் தரமும் இங்கனுக்கு கொடுத்துள்ளே விளங்கு சார் குருவே பலத்திலே சிற்றம் பலத்திலே பொன்னம் பலத்திலே அன்பர்தம் அறிவாம் தளத்திலே ஓங்கும் தலைவனே என் தந்தையே கேட்க என் மொழியே என்று வள்ளல் பெருமானை வணங்கி இங்கே நடுவர் உள்ளிட்ட அவையோர் அனைவருக்கும் பணிவான வந்தனங்கள் இன்று ஒரு ஆய்வு கருத்தரங்கம் வள்ளல் பெருமான் அவர்கள் உணர்த்திய மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது எளிமையானதா கடினமானதா இப்போ நம்ம தம்பி செந்தில்குமார் பேசிட்டு போனாங்க பயந்துட்டிங்களா எல்லாரும் ஐயோ நம்மளால் அடைய முடியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டாரு பயமுறுத்திட்டு போயிட்டாரு பயப்படாதீங்க பெருமான் சொல்லுவது எல்லாமே எளிமை தாங்க அவர் சொல்லுவதெல்லாம் ஆமாம் அவருடைய அனுபவத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார் இது வரைக்கும் வந்தவங்களும் என்ன சொன்னாங்க தோற்றம் உண்டு மறைவுன்னு உண்டு இந்த பூமியில் வந்து பிறந்துட்டோம் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இறந்து தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணியாச்சு அந்த முடிவை மாற்றி அமைக்கிறான் நம்முடைய வள்ளல் பெருமான் இரவாமல் இருந்தால் மீண்டும் பிறவாமல் இருக்க முடியும் முதல்ல அந்த இறப்பை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்குற அதற்கு என்னென்ன வழியெலாம் இருக்குது இறப்பை தவிர்க்கக்கூடிய வழிகள் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்குறார் அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா அடைச்சிக்கிட்டே வரார் தப்பாலே சகத்தவர் சாவே துணிந்தார் தாமூலம் காண சாதலை தவிர்த்தேன் என்று சொல்லி நமக்கெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வழிகாட்டியாக இருந்து மரணமில்லாமல் பெருவாழ்வு வாழ்ந்து வாழும் மகானாக நம்மை எல்லாம் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அவரே நமக்கு சான்றாக இருக்கின்றார் ஏன் சொன்னால் எல்லாம் அந்த இறப்பை தவிர்த்தோம் என்று சொன்னால் அதற்கு என்னென்ன காரணமெல்லாம் இருக்குது சாமாரணைத்தும் தவித்திங்கனக்கே ஆமார் அருளி அருட்பெறும் ஜோதி சாவு வருவதற்குரிய வழிகளை எல்லாம் அடைத்து விட்டோம் என்று சொன்னால் ஆ அவன் இன்னைக்கும் இருக்கான் பெருமான நம்ம சொல்கிறோம்ல இன்னைக்கும் இருக்கார் ஊழிதோறு ஊழி உழப்புறாது ஓங்கி பெருமான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றாரே அவரே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்ற நம்மளால முடியுமா நம்மளால முடியுமான்னு பேசுனா அடுத்தவங்களை சுட்டி காட்டுகின்ற போது நம்ம மூன்று பேர்கள் நம்மளே சுட்டி காட்டுகின்றதே நாம் ஏன் அடைய முடியாது அந்த நம்பிக்கை வேணுமா இல்லையா வள்ளல் பெருமான் சொல்வார்கள் ஆகாத பேர்களுக்கு ஆகாத நினைவே ஆகி எனக்கென்றும் ஆகிய சுகமே அப்படின்னு சொல்வார் வேணும்னா நமக்கு மரணம் இல்லாமல் இருக்க வேணும்னு சொன்னால் அதற்குரிய முயற்சிகளை நாம் கடைபிடித்தோம் என்று சொன்னால் அது வருவதற்குரிய வழிகளெல்லாம் அடைத்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயம் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது எளிமையே வள்ளல் பெருமான் ஞான சரியில் முதல் பாட்டை எடுத்துக்காங்க நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்து நிறைந்து ஊற்றிடும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து அருளமுதே நன்னிதியே ஞான நடத்தரசே என் உரிமை நாயகனே என்று வனைந்து வனைந்து ஏத்துது நாம் வம்மீன் உலகியலீர் மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டேன் புனைந்துரையேன் பொய் புகழேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகுந் தருணம் இதுவேன் சொல்லிடர் நினைக்கிறது கஷ்டமாங்க வாழ்க்கையில் என்னென்னவோ பண்ணுறோமே கடவுளை நினைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் போதும் நடக்கும் போதும் படுக்கும் பொழுதும் இறைவனை நினைங்க நீங்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைவீங்க உண்ணுவதற்கு உறங்குவதற்கும் அறிந்து கொண்டு நீங்கள் உலகமெல்லாம் அறியக்கூடிய அந்த உண்மையை அறிஞ்சிக்கலையா எந்த ஒரு சடப்பொருளும் மரணம் அடைவதற்கு சம்மதிக்கவே சமதிக்காது ஒரு புழு எடுத்துக்கங்க அது மேலே ஒரு சின்ன குச்சி வைங்க அது கூட தப்பிச்சு உயிர் வாழறதுக்கு ஆசைப்படும் ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கோமா அதெல்லாம் எளிமைப்படுத்துகிறார் ஆஹா நான் மட்டும் அடைஞ்சா பத்தாது இந்த உலகத்து மக்கள் எல்லாம் மரணம் இல்லாமல் 
பெருவாழ்வு அடையணும்னு ஆசைப்படுறார் அதற்குரிய வழியெல்லாம் ஒரே நடை பகுதி போங்க எப்படி சாப்பிடணும் ஆகாரத்தம் ஆகாரத்தினால ஒன்பது பங்கு நஷ்டம் ஏற்படுதுன்னு சொல்றார் அந்த நஷ்டத்தை தவிர்க்கணும் ஐயா சொல்ற உணவை சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னிக்கா சொன்னீங்கனாக்கா மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைவதற்குரிய வழியை காட்டுறார் அடுத்தது உறக்கத்துக்கு போங்க சும்மா தூங்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அந்த தூக்கத்தையும் அளவோடு தான் தூங்கணும் அது கூட ஒரு மணி நேரம் ஒருவன் தூங்க பழகுவானால் அவன் ஆயிரம் வருடம் வரை ஜீவித்திருப்பான்னு வள்ளலார் சொல்றாரு நீங்க தூங்கி பாருங்க அப்ப மூச்சு சுவாசம் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகும் அதை நீங்க இது பண்ணணும் பெருமான் சொல்றாங்க மெல்லன துதித்தல் வேணும்னு சொல்றாங்க அது உங்களுக்குலாம் கஷ்டமா மெதுவா பேசலாம் இல்ல மெதுவா பாடலாம் இல்ல ஆனா இதெல்லாம் எளிமையா தானே சொல்லியிருக்காரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட ஓடாதீங்க அப்படிங்கிறார் வேகமா நடக்காதீங்க மலம் அடக்காதீங்க ஜலம் அடக்காதீங்கன்னு சொல்றாரு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாங்க இல்லைங்க இதெல்லாம் எளிமை தான் ஐயா படுக்கும் போது கூட இடது பக்கமே படுங்கன்னு சொல்றார் அதெல்லாம் கடினமா இல்லைங்க எளிமை தான் சாதாரண விஷயம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம எளிமை கண்டுபிடித்தோம் என்று சொன்ன கடைபிடித்தோம் என்று சொன்னால் அவை எல்லாமே எளிமை தான் இந்த மனசு தாங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் முடியும்னா முடியும் முடியாதுன்னா முடியாது ஆஹா வள்ளலாருக்கு அப்புறம் எங்க அவர் தான் அடைஞ்சாரு நம்மளால அடைய முடியுமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது என்னைக்கும் எப்போதுமே நான் அடைஞ்சு காட்டுவேன் மற்றவங்களையும் நினைச்சு பார்க்க கூடாது நம்ம அடைய முடியுமா நம்ம முயற்சி பண்ண முடியுமா பெருமான் சொல்கின்ற அந்த முயற்சியை கடைபிடிக்க முடியுமா நம்ம தான் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணுமே தவிர அடுத்தவங்கள நிச்சயமா ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது தன்னையும் தனக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை மட்டுமே நினைத்து பெருமானுடைய இறைவன் பெரும இறைவனுடைய திருவடிகளை பிடித்தோம் என்று சொன்னால் அந்த கூற்றை உதைத்து அந்த தேகமானது சிதையா வண்ணம் என்றும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேகமாக எதனாலும் எக்காலத்தும் தடைப்படாத ஒப்பற்ற பேரின்ப பெருவாழ்வு என்பது நமக்கு சாத்தியம் எளிமையே ஏன்னா எண்ணியது எண்ணியாங்க எய்துவே எண்ணியது திண்ணியராக பெறின் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொன்னார் நம்ம எண்ணம் தாங்க வாழ்க்கை நம்மளால் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அடைய முடியும் எண்ணிய நான் எண்ணியவாறு எனக்கருளும் தெய்வம் எண்ணிய நானே திண்ணிய நானே பெருமான் சொல்வாங்க பிறவேன் இறைவேன் என்றும் இருப்பேனு சொல்கிறாங்க எல்லாம் பாசிட்டிவ் எல்லாம் எப்போதையும் நெகட்டிவே பாச பாசிட்டிவாகவே பேசிட்டு வாங்களேன் நிச்சயமா எண்ணம் போல் வாழ்வு எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் இனிது தந்தெண்ணெய் திண்ணிய நாக்கிற்று பாரீர் திருச்சிற்றம்பலத்தே திரு நட ஜோதி என்று பெருமான் சொல்றாங்களே நம்ம எண்ணுகின்ற எண்ணங்கள் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு நம்ம அடையணும் ஏன்னா எத்தனையோ மரணங்க வள்ளல் பெருமான் சொல்றாங்க மரணம் என்பது செயற்கைன்னு சொல்றாங்க இயற்கையா வர்றது கிடையாது மரணம் என்பது செயற்கை நம்முடைய அஜாக்கிரதையினாலும் விருப்பாலும் வெறுப்பாலும் அதிக்கிரமத்தாலும் அக்கிரமத்தாலும் அஜாக்கிரதையினால் தான் வருதே தவிர மரணம் என்பது இயற்கையாக வருவது கிடையாதுன்னு வள்ளல் பெருமான் சொல்றாங்க அதனால வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகின்ற எல்லாமே என்ன தெரியுங்களா எளிமையான ஒரு நிலையை தான் சொல்றாங்க அடுத்தது பயம் என்ன பண்றாங்க பயப்படக்கூடாது எதுக்கும் பயப்படக்கூடாதுன்றாங்க ஆனா எந்த பயப்படாம இறைவன் நமக்கு இருக்கான் நாம் நஷ்டமடையும் எந்த பிரான் எமக்கு இருக்க நமக்கு என்ன குறைன்று ஒரு எண்ணம் வந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நமக்கு மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது எளிமையே எல்லாமே எளிமை தாங்க அதே மாதிரி உக்காந்துருக்கும் போது நம்முடைய சுவாசம் பனி ஒவ்வொரு சமயம் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு மூச்சு ஒரு நாளைக்கு விடுறோம் அப்ப பன்னெண்டு அங்குலம் வெளியே உள்ள போகுது பதினாறு அங்குலம் வெளியே வருது நாலு அங்குலம் வேஸ்டாக போகுது அதே மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கும் போது பன்னெண்டு அங்குலம் வேஸ்ட் ஆகுது அடுத்தது உட்கா ஓடும் பொழுது இருபத்தஞ்சு அங்குலம் வேஸ்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி உறங்குகின்ற பொழுது முப்பத்தாறு அங்குலம் வேஸ்ட் ஆகுது அடுத்தது உடல் உறவின் பொழுது முப்பத்தி அதுக்கு மேலேயும் வேஸ்ட் ஆகுது இதெல்லாம் தவிர்த்துடுங்கன்றார் இதெல்லாம் ஓடாதீங்க வேகமா பேசாதீங்க பெருஞ்சொல் சொல்லாதீங்க வழக்கிடாதீங்க உரத்து பேசாதீங்க மலம் அடக்காதீங்க ஜய ஜலம் அடக்காதீங்க கோபப்படாதீங்கன்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டார் 
அதுக்கும் மேலே நம்ம செய்தோம்னு சொன்னால் நம்முடைய குறையை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அவர் சொல்கிறது எல்லாமே எளிமை தாங்க நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் அதை உணர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அது என்ன தெரியுமா நமக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் கடைப்பிடிக்கிறதுனால கடினம் கடினம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் கடினமே கிடையாது நம்ம புய முயற்சி அதாவது விருப்ப முயற்சி தீவிர முயற்சி அதி தீவிர முயற்சி இருந்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு என்ன தெரியுமா எல்லாமே நமக்கு சாத்தியம்தான் ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய முனிவர் இருந்தார் அவர் பெரிய சகல கலா வல்லவர் எல்லாத்தையும் உணர்ந்து முக்காலும் அறிந்த ஒருவர் அவரிடம் ஒருத்தர் போனார் போயிட்டு இவரை கொஞ்சம் சண்டைக்கு வலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார் கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி வச்சுருக்கார் கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி வச்சுருக்கார் அந்த தெரிக்கால ஞானியை போய் சோதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போய் முன்னாடி நின்று இந்த முனிவருடைய கைக்கு முகத்துக்கு நேர கையை நீட்டி இவங்க பட்டாம்பூச்சி என் கையில் இருக்குது அது உயிரோடு இருக்குதா உயிரோடு இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார் இவன் விதண்டாவாதம் பிடிச்சவன் அப்படின்னு அந்த முனிவருக்கு தெரியும் அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுறார் யோசனை பண்ணோன்ன பிறகு சொல்கிறார் அந்த பட்டாம்பூச்சியை உயிரோடு இருக்கிறதும் உயிரோடு இல்லாத ஒன்னோட வ இதுதான் ஏன் சொன்னால் உயிரோடு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பிடிச்சி சாக அடிச்சிருவான் உயிரோடு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவர் உயிரோடு வச்சுருப்பார் அதனால் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது அதை உணர்ந்து கொண்டு அது சாத்தியப்படுவது நம் கையில் தாங்க இருக்கு அடுத்தவங்கள போய் சொல்ல முடியுமா நம்ம கையில் தான் இருக்கு நம்ம சாகக்கூடாது இந்த எத்த எண்பத்தி நாலு லட்சம் யோனி வேதங்களில் பிறந்து பிறந்து அவஸ்தை வசித்தவர்களாக்கி இதெல்லாம் நம்ம என்ன பிற எத்தனை தடவைங்க பிறக்கிறது ஐயா சொல்கிறார் இறந்திறந்து இழைத்ததெல்லாம் போதும் இந்த உடம்பு இந்த உடம்பானது இயற்கை உடம்பாக மாறணும் அதற்கெல்லாம் வழி அவர் கண்டுபிடிச்சார் கண்டுபிடிச்சி சொல்லி நீங்களும் மரணமில்லாத பெருவாழ்வு என்பதை அடி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு சான்றாக அமைந்து அவர் நம்ம நம்முடன் சிறந்திடு சன்மார்க்கம் ஒன்றே நரை திரை பிணி மூப்பு வராமல் தவித்திருங்கான் பிறந்த பிறப்பில் இதுதானே நித்திய வாழ்வு பெற்றிடலாம் பேரின்பம் உற்றிடலாம் ஊனும் அழியாது உடலும் அழியாது அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கருணை நட கடவுளை உட்கருதுங்கள் சிற்சபையில் தரிசனம் செய்யுங்கள் இறைவனையும் சொல்லி நமக்கு ஒரு சூட்சுமத்தை சொல்லி ஒரு அறிவுரையை சொல்லி மரணமில்லாத பெருவாழ்வை அவர் அடைந்தது போலவே நாமும் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லா வழிகளையும் சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஏன்னா நம்ம சன்மார்க்கத்தில் இருந்துட்டே இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டே என்னால் முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லாமல் என்னாலும் முடியும் நாங்களும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பை எமக்களித்து வாய்மொழி கேட்டமைக்கும் வாய்ப்பு தந்தமைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வந்தனம் வணக்கம் மொழி அரசி அவர்கள் வசன பாகத்தில் இருக்கிற எப்படி எப்படி வந்து நாம் ஒழுக்க முறையில் வந்து நடைமுறையில் இருக்கணும் என்பதெல்லாம் கோடிட்டு காட்டி அப்படி இருந்தால் நாம் எளிமையான நெறியில் அந்த இறைவனை அடையலாம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து இன்னொரு மாதர் அரசி வராங்க அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பாக அவங்க வந்து கருத்தை எப்படி சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா சாதாரண பேசி தான் கேட்டேன் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் காளி மாறி அம்மன்றது காமாட்சிந்து வேறு அண்ணா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல அந்த வேஷம் போட்டால் தான் முடியும் அதனால் வந்து அதுக்கு எதிரணி இருக்கின்ற திருமதி ப ரேணுகா சிவபிரகாசம் அவர்கள் அன்புடன் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்ள ராமலிங்கா அபயம் ராமலிங்க ஐயனே நின்தால் சரண் எங்கள் தந்தையும் குருவுமான மூப்பா அப்பா பாதம் பணிந்து வணங்குகிறேன் தலைவர் உள்ளிட்ட சபையினர் அனைவருக்கும் வந்தனம் இந்த கருத்தரங்கத்தில் எனக்கு பேச தரப்பட்டுள்ள தலைப்பு மரணமிலா பெருவாழ்வு பெருமான் உணர்த்திய மரணமிலா பெருவாழ்வு நாம் அடைவது எளிதா கடினமா கடினமா என்ற கேள்விதானே தவிர அது முடிந்த முடிவல்ல இந்த தலைப்பு கொடுத்து இந்த கொஞ்ச நாளாக இந்த பேசுகிற குழுமத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது 
இதை பற்றி பேச உங்களுக்கு அப்படி சொல்லி அப்புறம் நமக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி இந்த தலைப்பிற்கே அத்தனை எதிர்ப்பு தகுதி உள்ளவர்கள் அடைந்தவர்கள் மட்டும்தான் பேச வேண்டும் என்றால் இங்கு நம் ஐயன் வள்ளல் பெருமானை தவிர வேறு யாரும் பேச முடியாது கடினமாயிருந்தாலும் முயற்சி திருவினையாக்கும் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும் கடினம் என்பதற்கு பொருள் கொஞ்சம் நீண்ட அதி தீவிர விருப்ப முயற்சி பெருமுயற்சி விடாமுயற்சி என்பதுதானே தவிர முடியவே முடியாது என்பதல்ல எனக்கு முன்னால் பேசிய அண்ணனும் அக்காளும் எளிமை என்று பேசினார்கள் ஏதாவது டிப்ஸ் தருவாங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு போய் ஃபாலோ பண்ணலான்னு நினைச்சேன் பெருமான் சொன்னார் பெருமான் சொன்னார்னு சொன்னாங்க பெருமான் சொன்னது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் நடைமுறையில் அதனுடைய சாதிக்கக்கூடிய நடைமுறையில் நாம் அதை சிரமப்பட்டு எவ்வாறு அடைவது என்று தெரியாமல் இருப்பதற்கான வழிமுறைகள் ஏதாவது சொல்லி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் பெருமான் பிறவி ஞானி ஓதாது உணர்ந்தவர் தான் பிறந்த காரணம் என்ன அடைய வேண்டிய நிலை என்ன என்பதில் தீர்க்கமான தெளிவும் முடிவும் ஞானமும் கொண்டிருந்தார் பாடுபட்டார் வெற்றி பெற்றார் மரணத்தை வென்றார் கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமானார் பன்னிரண்டு ஆண்டு தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே அறிந்த நாள்கள் தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே அடியேன்பட்ட பாட்டை நினைக்கில் கல்லும் கரையுமே மலையும் கரையுமேன்னு பாடுறார் பன்னிரெண்டாம் வயதில் பெருமான் தன் தவத்தை தொடங்கி விட்டார் நாம் எத்தனை பன்னிரெண்டுகள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அவர் பட்ட பாட்டில் துளி கூட நாம் பாடுபட தயாராய் இல்லை சரி சுயமா யோசிச்சு பாடுபட வேண்டாம் குறைந்தபட்சம் பெருமானை பார்த்து காப்பி அடிக்கவாது கத்துக்கலாம் இல்லையா ஆனால் எந்த கேள்விக்கு எந்த பதிலை காப்பி அடிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை அறிவாவது நமக்கு இருக்கணும் யானையை கண்ட குருடர்கள் போல் இல்லாமல் பெருமான் தான் அடைந்த நிலை அது என்ன நிலை அவரின் அனுபவங்கள் என்ன நாம் அந்த நிலை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எழுத்து வடிவில் அருட்பா பாடல்களாகவும் உரைநடையாகவும் தந்து எந்த பிறவி ஞானமும் இல்லாது சாதாரணமாய் பிறந்த நாமும் அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் அதற்கான வழிவகைகளையும் தந்து சென்றுள்ளார் நாம் பாடத்தை மட்டும் மேலோட்டமாக படித்துவிட்டு நடைமுறையில் அனுபவ செயல்முறைகளில் தடுமாறி நிற்கிறோம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் பெருமான் உணர்த்தி தந்திருந்தாலும் அந்த நெல்லிக்கனியை யாராவது ரசம் போல புழிஞ்சு கொஞ்சம் தேன் விட்டு தந்துவிட மாட்டார்களா என்று நிலையில்தான் நாம் இருக்கிறோம் பெருமான் தான் எல்லாம் அடைந்து தெய்வ நிலையில் இருக்கிறாரே அவரே நமக்கு அனைத்தையும் மரணமிலா பெருவாழ்வு முத கொண்டு அனைத்தையும் தந்துவிடக் கூடாதா என்று கேட்கும் நிலையில்தான் சன்மார்கிகள் இருக்கிறார்கள் இருக்கிறோம் மரணமிலா பெருவாழ்வு அடைவது என்பதற்கு கடினமாக இருப்பது என்பதற்கு இந்த ஏக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் முயற்சி இன்மையும் தான் காரணம் உடம்பு வரு வகை அறியீர் உயிர் வகையை அறியீர் உடல் பருக்க உண்டு நிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர் மடம் புகுப்பை மனத்தாலே மயங்குகின்றீர் மனத்தை வசப்படுத்தீர் வசப்படுத்தும் வரி வழித்துறைகள் கற்றறியீர் இடம் பெரு பொய் பொய் வாழ்க்கையிலே இங்கதான் இடம் பெரு பொய் வாழ்க்கையிலே இன்ப துன்பம் அடுத்தே எண்ணி எண்ணி இழைக்கின்றீர் ஏழை உலகீரே நம்பதான் நாம் இருக்கும் நிலையை பெருமான் அன்றே படம் பிடித்தார் போல் எழுதி காட்டிவிட்டார் இந்த சம்சார வாழ்க்கையிலே நிதம் உண்டு உறங்கி அடுத்தடுத்து இன்ப துன்பம் எண்ணி எண்ணி உழன்று கொண்டிருக்கிறோம் அதில் தொட்டு கொள்ள ஊறுகாய் போல் சன்மார்க்கமும் வள்ளலாரை வழிபடுதலுமாய் கொண்டிருக்கிறோம் மரணமிலா பெருவாழ்வு கடினமாவதற்கு இவையெல்லாம் தான் காரணம் மனதில் நம்பிக்கையும் முயற்சியும் தைரியமும் வைராகியமும் இல்லை பெருமான் கூறியவற்றை புரிந்து கொள்ளுதல் வழி நடத்தல் கடைபிடித்தல் பின்பற்றுதல் செயல்முறைப்படுத்துதல் எல்லாவற்றிலும் பின்தங்கி உள்ளோம் காரணம் உண்டதும் பொருந்தி உவந்ததும் உறங்கி உணர்ந்ததும் உலகியல் உணர்வால் கண்டதும் கருதி கழித்ததும் கலைகள் கற்றதும் கரைந்ததும் காதல் கொண்டதும் 
நின்னோடன்றி நான் தனித்தென் குறிப்பினில் குறித்ததொன்றிலையே இது பெருமானின் பாடல் நாம் இப்படி உண்டதும் பொருந்தி உவந்ததும் உறங்கி உணர்ந்ததும் உலகியல் உணர்வால் கண்டதும் கருதி கழித்ததும் கலைகள் கற்றதும் கரைந்ததும் காதல் கொண்டதும் இவை எல்லாவற்றையும் இதையெல்லாம் பெருமான் இறைவனோடு செய்தது போல் நாம் செய்யாமல் குடும்பத்தோடு உறவுகளோடு துணையரோடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பின் எப்படி மரணத்தை வெல்வது உணவு சோற்றிலே விருப்பம் சூழ்ந்திடில் ஒருவன் துண்ணுநல் தவம் எல்லாம் சுருங்கி ஆற்றிலே கரைத்த புளி எனப்போம் என்று அறிஞர்கள் உரைத்திடில் சிறிதும் போற்றிலேன் உன்னை போற்றிலேன் சுவையில் பொருந்திய கார சாரம் சார் சே சாற்றிலே கலந்த சோற்றிலே ஆசை தங்கினேன் என் செய்வேன் உணவில் விருப்பம் சூழ்ந்திருப்பதால் செய்கின்ற தவமெல்லாம் ஆற்றில் களைத்த புளி போல வீணாகி கொண்டிருக்கிறது இதில் நிறைய பேர் தவம் செய்வதே இல்லை செய்தால் தானே ஆற்றில் கரைந்து வீணாகி போவதற்கு பெருமான் சொல்கின்ற உணவு கட்டுப்பாட்டை நம்மால் முழுவதாய் கடைபிடிக்க முடிவதே இல்லை பெருமான் உள்ள உண்ண சொல்கின்ற சீரக சம்பா அரிசி கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு மேலங்க சரி பச்சரிசியாவது சாப்பிட்லாம்னு பச்சரிசி சாப்பிட்டா ஐயோ சுகர் கூடிடுதுங்க பச்சரிசி சாப்பிட முடியாதுன்னு புழுங்கரிசிக்கு போயிடுறோம் புழுங்கல் அரிசியையும் வடித்து சாப்பிடாமல் குக்கரில் பொங்க வைத்து சாப்பிடுகிறோம் சிறுதானியங்கள் வேண்டாம்னு பெருமான் சொல்கிறாரு டயட்டு வெயிட் லாஸு மூட்டு வலின்னு சொல்லி எல்லா தானியங்களுக்கும் ஒரு பயனை சொல்லி அந்த தானியம் வகை எல்லாவற்றையும் உண்கிறோம் பெருமான் ஏக தேசம் கொள்ளலாம்னு சொன்னதை ஏகப்பட்ட தேசங்கள் உண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் எவ்வித தந்திரத்தாலாவது கரிசாலையை தினமும் உட்கொள்ள வேண்டும்னு பெருமான் சொல்றார் அப்படி நாம் உட்கொள்பவர்களாக இருந்தால் கரிசாலை சூரணமிற்றே லட்சாதிபதி ஆகி இருக்கலாம் சன்மார்கிக விவசாயிகளும் வியாபாரிகளும் உண்டதெல்லாம் மலமே நாக்குருசி கொள்ளுவது நாரிய பின்னாக்கு இந்த வரிகள் எல்லாம் நம் மனதில் தைப்பதே இல்லை உணவில் கை வைக்கும் போது இந்த வரிகள் நமக்கு ஞாபகம் வருவதே இல்லை தேகம் நஷ்டமடைய நான்கு காரணங்கள் ஆகாரம் நித்திரை மைதூனம் பயம் இதில் பத்தில் ஒன்பது பங்கு ந தேகம் நஷ்டமடைய ஆகாரம்தான் காரணம் என்கிறார் ஆகார விஷயத்தில் அதிக்கிரமம் அக்கிரமம் அஜாக்கிரதை அசாதாரணம் இப்படிப்பட்ட உணவுகளை நீக்கி சுத்த சத்துவ ஆகாரங்களை புசித்து ஆயுள் விருத்தி செய்து கொள்வது சுத்த சன்மார்க ஏற்பாடு என்கிறார் அதற்கு எதை நீக்க வேண்டும் எதை சேர்க்க வேண்டும் என்று பெருமான் சொல்லி இருப்பதை நாம் கண்டுகொள்வதே இல்லை தேகத்தை பொன் போல் பாதுகாக்கணும்னு பெருமான் சொல்கிறாருங்க பெருமானுக்கு அன்னே தெரியும் தங்கம் வேலை வரலாறு காண முடியாத அளவு ஏறிக்கிட்டே போகும் அதனால் மக்கள் அதை பொத்தி பொத்தி பாதுகாப்பாங்க ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம் தேகத்தை பொன் போல் பாதுகாக்க வேண்டும்னு பெருமான் சொன்னார் நாம் பொன்னை லாக்கரில் பத்திரமாய் வைக்கிறோம் தேகத்தை அம்போன்னு குளிர்சாதன பெட்டி குளிரூட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வசம் விட்டு விட்டு தேக மெலிவு ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம் பின்னர் வேறு ஒரு பெட்டிக்குள் கிடத்தப்படுகிறோம் மன்னிக்கணும் ஐயோ என்ன இப்படி பேசுறாங்களே உள்ளம் பகீர் என்கிறதா இறந்தவரை எழுத்திடு எடுத்திடும் போது அரற்றுகின்றீர் உலகீர் இரவாத பெருவரம் நீர் ஏர் அடைய மாட்டீர் மறந்திருந்தீர் பினி மூப்பில் சம்மதமோ நுமக்கு மறந்தும் இதை நினைக்கில் நல்லோர் மனம் நடுங்கும் கண்டீர் சிறந்திடு சன்மார்க்கம் ஒன்றே பினி மூப்பு மரணம் சேராமல் தவிர்த்திடுங்கான் தெரிந்து வம்மினிங்கே பிறந்த பிறப்பிதில் தானே நித்திய மெய் வாழ்வு பெற்றிடலாம் பேரின்பம் உற்றிடலாம் விரைந்தே மறந்தும் இதை நினைக்கில் நல்லோர் மனம் நடுங்கும் யாருக்கெல்லாம் இங்க மனம் இப்போ நான் சொன்னதை கேட்டு நடுங்குச்சோ அவங்கெல்லாம் நல்லவங்கன்னு பெருமான் சர்டிபிகேட் தரார் மனம் நடுங்கினால் மட்டும் போதாது மரணத்தை வெல்ல முயற்சிக்க வேண்டும் அடுத்தது ஜீவகாருண்யம் ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்பதை மட்டும் பிடித்து கொண்டு சோரிடுதலுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் தந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஜீவகாருண்யத்தினால் பிரம்மன் ஆயுசு கிடைக்குமா 
இதுவரைக்கும் அதையாவது யாராவது அடைந்திருக்கோமா இல்லை ஏனெனில் ஜீவகாருண்யம் என்பது எவ்வுயரையும் தம்முயிர் போல் எண்ணுவது அனைத்து உயிர்களின் பசி பிணி இச்சை பயம் கொலை கொலை எளிமை தாகம் எல்லாவற்றிலும் இருந்து காப்பது ஜீவகாருண்யத்தையும் முழுதாய் கடைபிடிக்கவில்லை பிரம்மனாயுசு இல்லை வாழும் வயதில் ஒரு நூறு வருடம் வாழ்ந்து ஒரு செஞ்சுரி கூட அடிப்பதில்லை வீட்டுக்குள்ள சின்னதாக ஒரு பள்ளி பள்ளி கூட இல்லைங்க ஒரு கரப்பாம்பூச்சி ஒரு பூரா ஒரு எலி வந்துட்டா அங்கு ஜீவகாருண்யம் நம் மக்களின் ஜீவகாருண்யம் தலைவிரித்தாடுகிறது அடுத்தது சினம் கோபம் தனமும் கடந்தே நாரியர் மால் தனையும் கடந்தே தவம் அழிக்கும் சினமும் கடந்தே செய்கின்ற தவ பலனை எல்லாம் இந்த சினம் கோபம் அழித்துவிடும் என்று அறிந்தும் நம்மால் இந்த கோபம் சினம் இதிலிருந்து மீள முடியவில்லை மனம் கோனேன் மானம் எல்லாம் போன வழி விட்டேன்னு பெருமான் சொல்றார் நாம் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து இறுக்கி பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் சுய கௌரவம் ஈகோ அதனால் வரும் உள்வேக்காடு காழ்ப்புணர்ச்சி எதையும் விடவில்லை உணவு கோபம் அடுத்தது பாராயணம் பாராயணம் செய்தால் நல் உஷ்ணம் வரும் பெருமான் சொல்றார் பெருமான் பாராயணம் செய்யணும்னு சொல்றார் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் சங்கத்துக்கு போய் தான் பாராயணம் செய்யணும் பெருமான் சொல்லும் பாராயணம் கூட்டு பிரார்த்தனை அல்ல தனித்திருந்து மனம் ஒருமைப்பட்டு இக விசாரமின்றி பர விசாரிப்புடன் செய்யும் பாராயணம் தோத்திரம் ஜபம் தெய்வ சிந்தனை நல் உஷ்ணம் உண்டு கொள்வதற்கு உண்டு பண்ணி கொள்வதற்கு ஒரு ஜாம நேரம் மனதில் இக விசாரமின்றி பர விசாரிப்புடன் ஆன்ம நெகிழ்ச்சியோடு தெய்வத்தை சிந்தித்து கொண்டாவது அல்லது தோத்திரம் செய்து கொண்டாவது இருந்தால் நாம் பெற வேண்டியதை பெற்று கொள்ளலாம் ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சிடுறேங்க அகவல் படிக்கிறோம் பெருமான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தாறு வரிகள் கொண்ட அகவலே ஒரே இரவில் மின்சாரம் விளக்குகள் ஏதும் இல்லாத அந்த காலத்தில் மை தொட்டு தொட்டு எழுதணும் பேப்பர்ல பேப்பர் வந்துடுச்சு அப்படி பெருமான் எழுதிய அகவலை நம்மால் ஒருவராய் ஒரு இடத்தில் பொருந்தி உட்கார்ந்து முழுதாய் படிக்க முடியவில்லை நீ ஒரு வரி படி நான் ஒரு வரி படிக்கிறேன் இப்படி அகவல் படிப்பதை கூட நாம் பாகம் செய்து கொண்டு படிக்கிறோம் இது இவை எல்லாம் ஒவ்வொரு பெருமான் சொன்ன ஒவ்வொரு நிலையிலும் நாம் உணர் உணர்ந்து கொண்டு அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற கடினமானவை பெருமான் பிறவி ஞானி ஓதாமல் உணர்ந்தவர் சாகா கல்வி கற்றவர் அவரால் அடைய முடிந்தது நாமோ அடிப்படை சமுதாய கல்வி கற்கவே இருபத்தோரு வயது தாண்டி விடுகிறோம் பனி ஓய்வு வருவதற்கு அறுபது வயது வரை கடந்து விடுகிறோம் பின்னர் தான் சன்மார்க்கத்தில் அதீத ஈடுபாடு காட்டுகிறோம் நாம் இருப்பினும் மரணத்தை பெருமான் சொன்ன வழிகளில் நடந்தால் அது கடினமாயிருந்தாலும் பெருமான் துணை இருப்பார் என்று நம்பி பெருமான் செல்லுகின்ற அவர் சொல்லி இருக்கின்ற வழி நடந்து அவர் துணை இருக்க நல் முயற்சியுடன் முயன்று பழகுவோம் மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைய முயற்சிப்போம் நன்றி வந்தனம் என்னுடைய அருகிலே இருக்கின்ற இனிமையானவர் இனிப்பு கடை வைத்திருப்பவர் சும்மா வாரி வாரி கொடுக்குற அளவே கிடையாது அங்கே என்னத்துக்கு அளவு இடெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு தெரியல நிறைய கொடுப்பாங்க அவர் சிஷன் கூட அப்படி தான் நான் சும்மா அப்படி போக பார்த்தாக்கா அப்படியே வந்து இனிப்பும் ஓம் படியும் கொடுத்து உக்கார வச்சு கொடுப்பார் குரு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் சிஷியரும் ஆகவே வந்து அப்படிப்பட்ட அன்பர் ஐநாவரம் சார்ந்த சன்மார்க்க அருணகிரி ஐயா அவர்கள் பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வேறென்று மிக்க பெரியவர்களே ஆண்மனைய சான்றோர் பெருமக்களே உங்கள் பொன்னார் திருவடிக்கன் வணக்கத்தையும் வந்தனத்தையும் உரிதாக்குகின்றேன் பண்ணி தவம் இவ்விடத்திலே இந்த நாளிலே இங்கே எல்லாம் நம்மெல்லாம் ஒன்றாக கூடியிருக்கிறோம் எதுக்காக கூடியிருக்கிறோம் பெருமானுடைய அருள் கிடைக்காதா எவ்விதத்தாகிலும் மரணமிலா பெருவாழ் கிடைக்காதா என்ற ஏக்கத்திலே தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் சும்மா வரல யார் வேலை இல்லாமல் வரல இந்த சண்மார்க்கம் என்பது கருணை மார்க்கம் மார்க்கம் என்பது வழி மரணமிலா பெருவாழ் அடைவதற்குரிய வழி சண்மார்க்கம் சத்து மார்க்கம் 
ஆண்டனுடைய இறக்க மார்க்கம் இது அற்புதமான மார்க்கம் அதனால இதை எடுத்து கை கையாளவில்லை நாம அதனால கையாளாக ஒழிய சத்தியமாக மரணமிழா பெருவாழ் ஒவ்வொருவரும் அடைய முடியும் அதுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றார் பெருமான் என் உரிமை நாயகனே என்று வணைந்து வணைந்து ஏற்றதும் வம்மின் உலகியலீர் உலகியலீர் வாங்க உங்களை தான் கூப்பிடுறேன் வாங்கோ 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 மரண விழா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்துடலாம் கண்டி நானே அதுக்கு சாட்சி என்றார் பெருமான் என்னை பாரு நான் மனிதனா பிறந்து மனிதனா வாழ்ந்து மரண விழா பெருவாழ் நான் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறேன் நீங்களும் வாழலான்னு கூப்பிடுறாரு நம்மெல்லாம் போல்ன யார் தப்புங்க இது சிரமமா நோகாத நோன்பனை போல் நோற்ற வரும் எஞ்ஞான்றும் சாகா வரும் எனை போல் சார்ந்த வரும் தேவா நின் பேரருளை என் போல் பெற்றவர் எவ்வுலகில் யாருள்ள சற்றே அறை என்றார் பெருமான் நோகாத நோன்பு தன்னால் முடிந்ததை தங்கள் தரத்திற்கு ஒத்தவாறு முடியாத உயிர்களுக்கு தருவதின் மூலம் ஆண்டனுடைய அருளை மரணமிழா பெருவாழை பெற்றுள்ளான்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ பேர் அற்புதம் பாருங்க ஒவ்வொருவரும் மனசை தொட்டு சொல்லணும் மனசை தொட்டு நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் தன்னால் முடிந்ததை தங்கள் தரத்திற்கு ஒத்தவாறு முடியாத உயிர்களுக்கு செய்கின்றோமா என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பெரியவர்களே அதை செய்யாமையே மரணமிழா பெருவாழ் மட்டும் எனக்கு வந்துடும்னா எப்படி வரும் ஈரமும் அன்பும் கொண்டு இன்னருள் பெற்றேன் இரவாத பெரும் வரும் நான் பெற்று கொண்டேன் என்று சுவாமி சிறப்பாக சொல்கிறார் அடுத்த வரியிலே சொல்கிறாரு காரமும் மிகுப்புளி சாரமும் துவர்ப்பும் கசப்போடு உப்போடு கூட்டி ஊர் அமுது உண்டு நீ ஒழியாது அந்தோ எங்கே நம்ம கோட்டை வர்றோம் ஆறு அமுது உண்டு சாப்பிட்டுட்டு நாம் சீக்கிரம் மரணத்தை நோக்கி போகிறோன்றார் சுவாமி நாற்பது பார்த்தீங்களா உணவு மரணத்தை நோக்கி சென்று கொண்டு போய்விடும் நம்மளை எல்லாம் என்று சுவாமி எச்சரிக்கிறார் அப்போ எதை நாம் செய்யணும்னா தவம் பண்ணணும் தனித்திருக்கணும் இடம் தனித்திருத்தல் இச்சையின்றி நுகர்தல் தெய்வம் பாராவல் இதெல்லாம் என்னங்க கடையில் அங்கே விற்கிது எளிமையான விஷயங்க படுத்துக்குன்னு கூட நீங்கள் தவம் பண்ணலாம் உக்காந்துக்குன்னு தவம் பண்ணலாம் பெரிய விஷயமே இல்லை வாழ்க்கையே தவ வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கலாம் ஒன்றுமே நோகாத நோன்பு தானே இது ஒன்று நீர்மேல் நடக்கிற பயிற்சி எடுக்க வேண்டாம் மனதில் ஒன்று கயிறாக திரிக்க வேண்டாம் பட்னி கண்டு ஒன்றும் வெளிய வேண்டாம் காட்டுக்கு மலைக்கு ஒன்றும் அழிய வேண்டாம் நம்மிடம் அன்பு கருணை தயவு இறக்கம் இருந்தால் இறைவன் நெருக்கமாக ஓடியாந்துருவாருங்க இறக்கம் தாங்க நெருக்கங்க இறைவன்கிட்ட இறக்கம் நீங்கிடில் என் உயிரும் நீங்கிடும் என்றார் பெருமாள் இறக்கமே வடிவாக இருக்கணும் நாம் எல்லாம் அன்பாக பேசணும் கருணையாக பார்க்கணும் மற்ற உயிர்களை எத்தனையும் பேதம் உராது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் உள்ளே ஒத்து உரிமை உடையவராய் ஓக்கென்றார் யாவர் அவர் அவர்களும்தான் சித்த சித்திருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடம் என தெரிந்தேன் அந்த வித்தகர் நம் அடிக்கேவல் செய்திடுவே என் சிந்தை விளைந்ததாகும் என்ன அற்புதம் பாருங்க எத்தனையும் பேதம் வராது கருணையான பார்வை இனிமையான வார்த்தை நம்மால் முடிந்த மற்ற உயிர்களுக்கு தர்றதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்று வெட்டி சாய்க்க வேண்டாங்க எந்த சாதனமும் வேண்டான்றார் பெருமாள் ஒன்றும் யோகம் செய்ய வேணா ஒன்றும் தலைய ஒன்று பல்ட் அடிக்க வேணா ஒன்றும் வேணாயா உங்ககிட்ட அன்பு கருணை இல்லாமல் நீ எந்த சாதனை செய்தாலும் அது சாத்தியப்படாது அன்பு கருணை தயவந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் சன்மார்க்கத்தில் அருள் வியாபாரம் பண்ண முடியும் அந்த அன்பு கருணை இறக்கம் பெரிய விஷயமே இல்லைங்க சாதாரண விஷயம் ஐயா வாங்க வந்தனும் பொன்முகலோடு சிரித்து ஐயா ஐயா வாங்க 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 வந்தனுன்னா அருள் அடிச்சிட்டீங்க இப்படி பலகால் அந்த ஒழுக்கத்தில் தனி மனித ஒழுக்கம்தான் சன்மார்க்கம் தனி மனித ஒழுக்கம் தாங்க சன்மார்க்கன்றது என்ன பெரிய விஷயம் இல்லை ஒழுக்கமாக வாழ்கிறது தாங்க சன்மார்க்கம் ஒழுக்கல்ல நீ எந்த வழிபாடு பண்ணாலும் அதில் பயன் அளிக்காது ஒழுக்கம் இல்லைன்னா மரணத்தை நோக்கி நம்ம போயின்னுக்கிறோம் அர்த்தம் ஒழுக்கம் இருந்தால் மரணமிழா பெருவாழ் நோக்கி நம்ம போயின்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை பெரிய அற்புதம் இல்லை அதனால் அதில் அருகில் வந்து இப்போ பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த மெட்ரோ வண்டியில் வந்து இறங்கணும் ஃபஸ்ட்டு முறை வரும்போது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல எங்கடா போகிறது மேல் மாடியிலேருந்து கீழ் மாடி கீழே இறங்கி வந்து தான் அந்த விம்கோ ட்ரெயின் பிடிக்கணும் போகுது எனக்கு ஃபஸ்ட் நாள் வரும்போது எனக்கு தெரியல அப்புறம் ரெண்டு ஒரு வழிகாட்டி ஒருத்தர் சொன்னார் இப்படி போங்க அப்படி போங்கன்னு சொல்லி அதை பிடிச்சிக்கினேன் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு முறை நான் இன்னொரு இன்னொரு ஆள் வழிகாட்டுறேன் அப்படி இந்த சன்மார்க்கத்தில் மரணமிழா பெருவாழ்க்கு நம்ம வள்ளல் பெருமன் வழிகாட்டுறாரு அதை பார்த்து அந்த பிடி பயணிக்கிறது கஷ்டமா என்ன கஷ்டம் ஆகாரம் வரை நித்திரை கால் மைதன் மீசம் பயம் பூஜ்ஜியம் இதை நான் சத்தியமாக நம்ம நினச்சி நிற்கிறோமா நின்னா மரணமிழா பெருவாழ் நோக்கி நம்ம போகிறோங்க எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் இது பெரிய விஷயமாச்சே 
அதனால் அவர்களுக்கு வந்து அற்புதமான வாய்ப்பு இது பெரிய வாய்ப்பு அரிய வாய்ப்பு இது கடைசி வாய்ப்புங்க இந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு விட்டால் வேறு வாய்ப்பே கிடையாது மனநிலா பெருவாழ்வு எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் சத்தியமாக கிடைக்கும் என் போல் இந்த உலகம் பெறுதல் வேண்டுமென என்றார் பாதி இரவில் எழுந்தருளி பாவி என எழுப்பி அருள் ஜோதி அழித்து என் உள்ளகத்தை சூழ்ந்து கலந்து துலங்குகின்றாய் நிதி நடந்தை நிதி நான் பெற்ற நெடும்பேற்றை ஓதி முடியாது என் போல் மரணமிழா பெறுவாள் எல்லோரும் பெற வேண்டும் என்று பெருமான் வாங்கோ வாங்கோ வம்மீன் வாங்கோ வாங்கன்றார் கம்முனிருங்க நான் தான் சேர்த்து பொறுத்து ஆசைப்படுறேன் என்னை போய் வாங்கோ வாங்கன்றீங்க அப்படி இருக்குது நம்ம செயல்பாடு இருக்கலாமோ ஜாகிரதா இருக்கு வேணாமா அதனால அற்புதமான வாய்ப்புல பின்னர் அறிவோம் என சிறு தாண்டி இருப்பீங்கன்னா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் மரணமில்லா பெருவாழ்வை நோக்கி நாம பயணிப்பது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் தள்ளி போகக்கூடாது அதுக்குள்ள மரணம் எனும் பெருமாய் வந்துடுமே அன்றோ சற்று அதை உமாலே தடுக்க முடியாது சமரச சன்மார்க சங்கத்தினால் எட்டி நின்று தடுக்கிறவர்கள் யமனை எட்டி ஒதுக்கக்கூடிய வல்லமை என் பிள்ளைங்க கிட்ட இருக்குதுன்றார் பெருமான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் பதில் நம்ம பெருமானுக்கு எமனை எட்டி ஒதுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சன்மார சங்கத்தினர்கள் உண்டு அந்த சன்மார சங்கத்தில் போய் நீ சேர்ந்துகிடான்றார் பெருமான் மற்ற சாதாரண மனிதர்களை அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பே இது சத்தியம் இது சத்தியம் இது சத்தியம் என்ன வார்த்தைங்க இதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை சொல்லணுமா இதில் சந்தேகமா ஐயமும் திரிவும் நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறதுனால தான் மரணத்தை நோக்கி நம்ம போய் நிற்கிறோம் அம்மா சொன்னாங்க அனுபவத்தை சொல்லணும் சத்தியமாக அது வரவேற்கத்தக்கது அனுபவத்தை யார் பெருமான் சொன்னார் பெருமான் சொன்னார் என்றீங்களே என்ற வார்த்தையை அம்மா அவர்கள் ரேணுகாமா அவர்கள் சொன்னார் என் மனம் அப்பவே முடிவெடுத்தது அடியேனுக்கு அறுபத்தாறு வயது ஒரு மாத்திரம் வந்தது என் மனைவி வந்துக்கிறாங்க கேட்பார் அதனால நான் உயர்ந்தவன்னு சொல்லலை சன்மாரிக மாத்திரம் வந்து போடாமல் வாழக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துட்டா பக்கமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது சொல்லுவாரு நான் ஏன் வருது நம்மளுடைய அஜாக்கிரதையால வருதுன்றார் பெருமான் மாத்திரை பொறுத்து மருந்து பொறுத்து நோய் வருது நோயினுடைய உச்சநிலை மரணம் வருதுல நம்மளுடைய அஜாக்கிரதை நிலை விழிப்பு இல்லை பசி பசி திரு விழித்திரு தனித்திருந்தார் பெருமான் அந்த நிலையில் நாம் இல்லை அந்த நிலையில் இருப்போமானால் எளிமையானதுதான் மரணமில்லா பெருவாழ் காத்திருக்கிறார் காத்திருக்கிறார் பெருமான் என் உரிமை நாயகனே உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது மரணமில்லா பெருவாழ் வாழ்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றால் அந்த உரிமையை இப்போ கேட்டு வாங்கிறதுக்கு நம்ம காலம் தாட்டும் இங்கே பாருங்க கை கட்டியை தொடுத்து ஆண்டவருடைய அருள் இருக்குது பாருங்க இது எவ்வளோ தூரம் எடுத்து வாய்க்கிடுவதற்கு காலம் என்ன கணக்கு என்ன கருத்து இடம் என்னன்றார் பெருமான் இங்கே இருக்குது ஆண்டவருடைய அருள் அதை எடுத்து வாய்க்கிடம் நீ அஜாகிரதையாக தூங்கிட்டு ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப சிரமம்னு பேசணும் எப்படிங்க நான் வந்து படிக்கல படிக்காதனால நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஐயோ இந்த வாத்தியார் சரியில் என்னை ஃபெயில் பண்ணிட்டார் இந்த வாத்தியார் சரியில் ஃபெயில் பண்ணி யோ நீ படித்து ஒழுங்காக எழுதிருந்தா வாத்தியார் ஏரியா பாஸ் போட மாட்டார் அதனால வாத்தியார் தப்பு பண்ணல நான் படிக்கல அதனால ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நான் முயற்சிக்கல அதனால மரணத்தை நான் நோக்கி போயிட்டேன் நான் முயற்சிந்தா முயற்சிரு தனித்திரு பசித்திரு என்ற நிலையில் இருந்தால் மரணமில்லா வாழ்வு கை கட்டி தூரத்தில் நம்ம இருக்குது கட்டாய சாத்தியமே சன்மார்க்கம் என்பது மரணமில்லா பெருவாழ்வினுடைய முடிவு தான் சன்மார்க்கம் அதில் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை இது பெருமன் சொல்கிறார் போது சன்மார்க்கத்தின் முடிவு சாகாத கல்வியை தெரிவிப்பது அன்றி வேறு இல்லை சன்மார்க்கனாவே அவனுடைய குறிக்கோள் என்னென்னா சாகாமல் இருப்பது மரணமில்லா பெருவாழ்வை நோக்கி அவங்கள வழி நடக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் இந்த டீம் வந்துட்டு என்ன டீம்னு கேட்டிங்கன்னா மரணமில்லா பெருவாழ் நோக்கி இவங்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் சன்மார்க்கினா என்ன அதிதி ஒரு முயற்சியில் இவங்க மரணமில்லா பெருவாழ் என்மார்க்கம் இறப்பழிக்கும் சன்மார்க்கம் தானே என்று பெருவான் திட்டவட்டமாக சொல்கிறார் என் மார்க்கம் எதுன்னா என்னுடைய வழி மார்க்குனா வழிங்க என் வழி எதுனா மரணமில்லா பெருவாழை நோக்கி செல்லக்கூடிய வழி தான் என்னுடைய வழி என்றார் பெருமானே என பெருமான் பாடுவார் நம்மால் முடியாத ஒன்றையும் நம்மிடம் தரவில்லை பெருமான் முடியாது அதையுமே கொடுக்கலைங்க முடிஞ்சது தான் கொடுக்காரு சுவாமி வாழைப்பத்து உரிசி கூட கொடுத்துட்டார் வாயில் கூட ஊட்டிட்டார் அப்படி அவன் கபாக்குன்னு முழுங்க வேண்டியதுதாங்க ஜூஸாக கொடுத்துட்டார் சுவாமி அப்படி முழுங்கிறது கஷ்டமா காப்பி அடிக்க வேண்டியதுதாங்க சன்மார்க்கத்தில் பெருமான் சொன்னது அப்படியே காப்பி பண்ண வேண்டியதுதான் பெருமான் சொன்னபடி நடக்க வேண்டியதுதான் அதனால் குறித்து உரைக்கின்றேன் குறித்து அப்பா அப்பா ஓன் சாமி உனக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் சுவாமி ஒவ்வொருத்தரையும் குறித்து உரைக்கின்றேன் இந்த மாதிரி அண்டர்லைன் போட்டு காமிக்கிறோம் இது மாதிரி இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கப்பா இதை பிடிச்சிக்கப்பா இது என்னங்க ஈஸிங்க குறித்து உரைக்கின்றேன் கேன் மிங்கி வம்பின் உலகியில் கோணுமன குரங்காலை நாணுகின்ற உரையில் வெறித்த உம்மால் ஒரு பயனும் வேண்டுகிறேன் என்ன அற்புதங்க அதனால் நம்ம பெருமான் ஒரு பார்டரில் பாஸ் பண்ணிட்டா கூட மரணமில்லா பெருவாழ்க்கு பிடிச்சி கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு தயாராக இருக்கிற
பெருமான் தயாராக இருக்கிறார் நானே உனை முன்னின்று நடத்துகின்றேன் என்றார் உங்களுக்கு நன்மை கிடைப்பது சத்தியம் 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 அச்சில் வார்ப்பேன் ஆகாவிட்டல் மிடாவில் வார்ப்பேன் எவ்விதத்தாலும் திருத்தி விடுவேன் எவ்விதத்தாலும் திருத்தி விடுவேன் என்னங்க அப்படி நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் அப்பா இருக்கிறாரு அப்புறம் என்னங்க கவலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிதீவிர முயற்சி இருக்கணும் முயற்சி இருக்கணும் முயற்சி விடையா நிகழ்ச்சி அடையா ஒழுக்கமும் முயற்சி இருந்தால் மரணமிழா பெருவாழ் ரொம்ப எளிமைங்க பக்கங்க ரொம்ப பக்கமாக இருங்க அதனால் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவுடைய அருளை குறித்து மரணமிழா பெருவாழ் குறித்து எத்தனை மணி நேரம் ஒதுக்குறோன்றது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும் பெரியவர்களே உலகில் வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ நைட்டும் பகலும் அள்ளும் பகலும் அயராது வழி உழைக்கிறோம் அவ்வுலகத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு மரணமிழா பெருவாழ் வாழ்வதற்கு எவ்வளோ நேரம் ஒதுக்குறோன்றது உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நானும் நினச்சி பார்க்குறேன் அதனால் ஆண்டவன் சதா ஆண்டவனை வழிபடுவதுதான் நம்முடைய கடமைன்றார் அதனால் தனியாக காட்டுக்கு போட்டு போக வேண்டாம் அதுதாங்க சன்மார்க்கம் நம்ம குடும்பத்திலே இருக்கலாம் இல்லறத்திலே இருக்கலாம் உள்ளத்தால் பற்றில்லாமல் வாழ வேண்டும்ன்றார் இது சிரமமாங்க இந்த மாதிரி இது என்கிட்டயே இருக்கணும் இது மேலே பற்றில்லாமல் வாழ்கிறது வீட்டிலே தான் இருக்கணும் உலகில் சிறிது உளம்பிடியா வகை அலையில் பேரருளால் அறிவது விலக்கி சிறுநெறி செல்லா திறநிலை தடியாது உள்நெறி உணர்ச்சி தந்து ஒளியிற புரிந்து சாகா கல்வியும் தரமெல்லாம் கற்பித்து ஏகா கரம்பொருள் ஈந்த சர் குருவே என்ற நிலையில நாம் இல்லத்திலேயே வாழலாம் மனைவி மக்களாக கூட வாழலாம் பற்றில்லாமல் வாழும் இப்போ நான் ஒரு பலகார கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறனா ஒரு கடுகு கூட வாயில் போடாமல் வியாபாரம் பண்ணி நிறுத்து இப்போ ஒருத்தர் வரேன்னா வர அறைகளை ஊற்றுற அதில் கொஞ்சம் போட்டு ஒருத்தர் காலையில் வந்து அதில் கொஞ்சம் போட்டால் அப்போ பற்றிருதுன்னு அர்த்தம் அப்படி உலகியில் வாழணும் வீட்டில் இருக்கணும் வீட்டிலேயே ஒரு துறவரத்தை நம்ம மேற்கொள்ளணும் பற்றில்லாமல் வாழ்வது தான் துறவரும் என்ற நிலையிலே எளிமையானது இறைவன் வழிகாட்டின்னு நமக்குள்ளே இருக்கிறார் இதயத்திலே உட்காந்து சுவாமி அப்பா அப்பா எழுந்துடுற எழுந்து எழுப்பூர்வத்தில் இருந்து மரணமிழா பெருவாழ் வாழ்கிற வரைக்கும் சுவாமியே பொறுப்பா நம்மளா கூட இருக்கிறார் என்பதை நம்பி சந்தேகம் இல்லாமல் பெருமான் வழியில் நீங்கள் பயணிப்பி நாம் பயணிப்போம் என்று கூறி உங்கள் பொன்னார் திருடி நம்ம வணங்கி வந்துடுறதுக்கு தெரிவிச்சு அருள் பெரும் ஜோதி அருள் பெரும் ஜோதி நம்முடைய சன்மார்க அருணகிரி அவர்கள் நல்ல அவருக்கே உரிய பாணியில் அருமே பேசினார் அந்த குறித்து உரைக்கின்றேன் இங்கே வன்மின் கோணுமன குரங்கால் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் வள்ளல் பெருமான் கோபமாக சொன்னார்னு நான் சொன்னேன் அவருக்கே உரிய பாணியில் அவர் கொஞ்சம் எப்பவுமே கருணை உடையவர் சாந்தமாக சொன்னார் ஒரு பொருள் இரண்டு ரெண்டுத்துக்கும் பயன்படுது ஆகவே வந்து அவர் நல்ல சிறப்பாக பேசினார் அவருக்கு நன்றி சொல்லி அதற்கு அடுத்து கடைசியாக தயவு செல்வி ஒற்றியுரை சார்ந்த ரா சக்தி அவர்கள் இப்பொழுது பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் மெய்சரிவை பற்றி நந்தாது எழுதுவதற்கு நள்ளிரவில் மாணாக்கர் பிந்தாமல் பந்தம் பிடி என்று கம்பருக்கு ஒளி தந்த ஒற்றியூர் காளியே தமிழ் அன்னையே உமை வணங்குகிறேன் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மதியம் சரியாக ஒன்று மணிக்கு அன்னதானம் தொடங்கும் என்று அழைப்பிதழில் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் சரியாக ஒரு மணிக்கு தான் எனக்கு பேசவே வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எனவே உங்களுடைய வயிற்று பசிக்கு பதிலாக அறிவு பசியை நீக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் மரணமில்லா பெருவாழ்விடம் திருவருட்பிரகாச ராமலிங்க வல்லலார் உணர்த்திய இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைவது எளிமையா கடினமா என்றால் அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைவது கடினம் என்று பேச இருக்கிறேன் நம் திருவருட்பிரகாச ராமலிங்க வல்லலார் அடைந்த பெருநிலைதான் இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது இதுவரை யாரும் அடைந்திடாத ஒரு நிலை என்றாலும் அது நிச்சயம் மரணமில்லா பெருவாழ்வு தான் இதுவரை இருந்த அருளாளர்கள் பலரும் பிறவாமை வேண்டும் என்றுதான் இறைவன் இடத்திலே கேட்டார்கள் அதிலும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் காரைக்கால் அம்மையார் 
காரைக்கால் அம்மையார் இறைவன் இடத்தில் வேண்டியதை பெரிய புராணத்தில் சேக்கிழார் பெருமான் நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் பிறவாமை வேண்டும் சரி அப்படி ஒருவேளை பிறந்து விட்டான் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் என்றும் முனை மரபாமை வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அப்படி பலரும் பிறவாமை வேண்டும் என்று கேட்ட நிலையிலிருந்து சற்றே மாறுபட்ட நம் திருவருட் பிரகாச ராமலிங்க வல்லலார் இரவாமை வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அதுதான் மரணமில்லா பெருவாள் நம்முடைய திருவருட் பிரகாச ராமலிங்க வல்லலாரினுடைய வாழ்க்கையானது அவருடைய வாழ்க்கையில் முதல் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் சென்னையிலும் அடுத்த பதிமூன்று ஆண்டுகள் கருங்குழி மற்றும் வடலூரிலும் கடைசி நான்கு ஆண்டுகள் மேட்டுக்குப்பத்திலும் வாழ்ந்திருக்கிறார் இவ்வாறாக அவருடைய வாழ்க்கையை மூன்று பகுதிகளாக நிலைகளாக நம்மால் பிரித்து பார்க்க முடிகிறது அதில் முதல் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் அவர் இருள்மல நிலை நெறியை வாழ்க்கையையும் அடுத்து வரக்கூடிய பதிமூன்று ஆண்டுகள் அருள் உரு நிறை நெறியையும் கடைசி நான்கு ஆண்டுகள் இன்புறு நிலை நெறியையாகவும் அவருடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார் இந்த மூன்று நெறிகளும் நமக்கு எதை உணர்த்துகின்றன என்று யோசித்து பார்த்தால் மரணமில்லா பெருவாழ்வை வாழ்வதற்காக அடிகளார் நோக்கி சென்ற அந்த பயணத்தை இந்த மூன்று நெறிகளும் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது சரி இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைவது கடினம் என்று சொல்வதற்கு முன்னால் இந்த மூன்று நெறிகளை உங்களுக்கு விளக்க முயற்கிறேன் முதலாவதாக அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைவதற்காக நோக்கி சென்ற நம் வல்லல் பெருமான் தம்மை தாமே தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள நினைக்கிறார் அதுதான் இருள் மலன் நிறை நெறி அந்த நிலையை தூய நெறி என்றும் அழைக்கிறார்கள் உடல் தூய்மை நீரால் அமையும் இதைத்தான் நம் திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் புறந் தூய்மை நீரால் அமையும் அகன் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்று சொல்கிறார் அப்படி வல்லல் பெருமான் இந்த இடத்தில் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளுதல் என்று சொல்லக்கூடியது அகத் தூய்மையை குறிப்பிடுகிறார் பேராசை கோபம் தீர்க்க முடியாத குறைபாடுகள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய நிறைகள் குறைகள் துறவுக்கு மேற்கொண்ட பொழுது அவர் சந்தித்த பல பலவீனங்கள் மேலும் இறைவனை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தில் ஏற்பட்ட பலவீனங்கள் என அனைத்தையும் நீக்கி கொள்ள அவர் எடுத்த அந்த முயற்சியை தான் தூய நெறி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த தூய நெறிக்கு அடுத்ததாக அமைவது ஒளி நெறி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நம் திருவருட் பிரகாச ராமலிங்க வல்லல்லார் அவருடைய அறிவையும் ஞானத்தையும் ஒளி பெற்று நடந்து கொண்ட அந்த அற்புத பெரு நெறியை தான் ஒளி நெறி என்று அழைக்கிறார்கள் மூன்றாவதாக வருவது இன்புறு நிலை அணி அந்த இன்புறு நிலை என்பது இறைவனோடு ஒன்றிய நெறியாக பார்க்கப்படுகிறது இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியை நோக்கி வல்லல் பெருமான் செல்கிறார் அந்த இறை ஒளியானது வல்லல் பெருமானை ஆறு தழுவி அணைத்து கொள்கிறது அருட்பெருஞ் சுடரின் தனி பெரும் கருணையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சுடர் ஒளியோடு தன்னை மறந்து இன்புறுகிறார் வல்லல் பெருமான் ஆக மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைவதற்கு நம் வல்லல் பெருமான் இந்த மூன்று நிலைகளை கடந்துதான் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற ஒரு நிலையை அடைகிறார் இப்பொழுது நாம் அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைய முடியுமா என்று யோசித்து பார்த்தால் நான் முதலில் குறிப்பிட்ட அந்த தூய நெறி என்ற அந்த நெறியை கடப்பதே நமக்கு எல்லாம் பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்பதுதான் நான் குறிப்பிட விரும்புவது அந்த தூய நெறியில் அவர் சொல்வது பேராசை கோபம் வந்த பாச உறவுகளை எல்லாம் துறக்க வேண்டும் வந்த பாச உறவுகள் குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆசைகள் இல்லாமல் எப்படி ஒரு மனிதனால் வாழ முடியும் அதற்கடுத்ததாக வல்லல் பெருமான் என்ன பாவம் செய்தேனோ என்று வரக்கூடிய பாடலில் நாம் இயல்பாக தவறென்றே தெரியாமல் நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய விடயங்களை கூட பாவம் என்று குறிப்பிடுகிறார் அதில் வரக்கூடிய ஒரு சில வரிகளை மட்டும் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் நல்லோர் மனதை நடுங்க செய்தேனோ என்று சொல்கிறார் ஏழைகள் வயிறெறிய செய்தேனோ பசித்தோர் முகத்தை பார்க்காதிருந்தேனோ குருவை வணங்க கூசி நின்றேனோ என்று சொல்கிறார் 
திருவிளையாடல் புராணத்தில் முதலில் வரக்கூடிய படலம் இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம் அதில் இந்திரன் ஒரு பெரும் தவறை செய்ததால் அங்கு இருக்கக்கூடிய குருவான வியாழ பகவான் தேவலோகத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டார் அவர் வெளியேறிய பிறகு அந்த தேவலோகம் எப்படி இருந்தது என்பதனை பரஞ்சோதி முனிவர் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது தேவலோகமானது பொலி விழந்து காணப்பட்டது என்று சொல்கிறார் ஆக குருவருள் இல்லையே திருவருள் இல்லை என்பதுதான் நம்முடைய முன்னோர்களின் வாக்கு அப்படிப்பட்ட சிறப்பு மிக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய குருவை வணங்காதது ஒரு மிக பெரிய பாவம் என்று குறிப்பிடுகிறார் வள்ளல் பெருமாள் ஊன் உண்டு என்னுடைய உடலை வளர்த்து கொண்டேனோ என்று அடுத்தடுத்து அவர் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விடயங்களும் நம் வாழ்க்கையில் அன்றாடம் நாம் செய்யக்கூடிய தவறுகள் அப்படி அந்த தவறுகளை எல்லாம் கடந்து எப்படி நம்மால் அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைய முடியும் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைய முடியாது என்று நான் மட்டுமல்ல யாராலும் அதை சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைவதற்காக போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதை அதில் நாம் பயணம் செய்வதற்காக போடப்பட்டுள்ள அந்த பாதையில் பயணிப்பது சற்று கடினம் என்றுதான் சொல்கிறோம் அடுத்ததாக சன்மார்க்க நெறிகளை நம் வல்லல் பெருமான் நான்கு ஒழுக்கங்களாக அவர் பிரித்து சொல்கிறார் இந்திரிய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கம் ஜீவ ஒழுக்கம் அடுத்ததாக ஆன்ம ஒழுக்கம் அதில் இந்திரிய ஒழுக்கம் என்பது கொடூரமானவற்றை பேசாதிருத்தல் கேட்காதிருத்தல் பார்க்காதிருத்தல் குறிப்பாக பொய் பேசாதிருத்தல் என்பதையே அந்த இந்திரிய ஒழுக்கம் குறிப்பிடுகிறது அடுத்ததாக கரண ஒழுக்கம் உண்மையான கடவுள் ஒருவரே என்ற சத்திய சங்கல்பம் கொள்வதுதான் கரண ஒழுக்கம் அடுத்து ஜீவ ஒழுக்கம் இங்கு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இடத்தில் சாதி மதம் சமயம் என்று எந்த ஒரு பேதமும் இல்லாமல் வாழ்வது ஜீவ ஒழுக்கம் அடுத்ததாக அவர் சொல்வது ஆன்ம ஒழுக்கம் இந்த ஆன்ம ஒழுக்கம் என்பது ஜீவர்கள் இடத்திலே இரக்கம் கொண்டு இந்த ஆன்மாவே சபையாகவும் அதனுள் இருக்கும் ஒளியையே பதியாகவும் நினைத்து நிற்பதுதான் ஆன்ம ஒழுக்கம் இந்த நான்கு ஒழுக்கங்களையும் கடைபிடிப்பவர்கள் நிச்சயம் மரணத்தை கண்டு அஞ்ச வேண்டியதில்லை என்று வள்ளல் பெருமான் பேர் உபதேசம் செய்கிறார் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது சூழ்நிலைகள் நமக்கு ஏற்றார் போல் அமையவில்லை என்றால் பொய் சொல்ல நேர்கிறது நாளுக்கு நாள் நாம் கொடூரமானவற்றை பார்க்கவும் கேட்கவும் பேசவும் நேர்ந்து கொண்டுதானே இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை எப்படி நம்மால் எளிமையாக அடைய முடியும் அடுத்ததாக இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைய ஒருவன் நினைத்தால் அவன் முதலில் செய்ய வேண்டியது சாதி சமய வேறுபாடுகளை எல்லாம் துறந்து ஆண்மனேய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வை அவன் பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒரு மனிதனால் அந்த மரணத்தை வெல்ல முடியும் என்கிறார் நம் வள்ளல் பெருமாள் ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளும் சக மனிதர்களுக்கிடையில் இன்றளவும் அந்த சாதி சமய வேறுபாடுகள் இருந்து கொண்டுதானே இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் மனிதர்களுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற ஒரு நிலை எளிமையாக அடைய முடியும் நம்முடைய வள்ளல் பெருமான் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலை அடைய முடியும் என்று மட்டும் சொன்னது மட்டுமல்லாமல் அதற்கான யுத்திகளையும் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார் அதுதான் பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு பசித்திரு என்பது இவ்வுடலுக்கு கேடு விளைவிக்காத உணவினை குறிப்பாக பசி எடுக்கும் போது அளவறிந்து உணவு உண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக தனித்திரு தனித்திருத்தல் என்பது நமக்கு தீமையை தரக்கூடிய இயல்புகளில் இருந்து நாம் தனித்திருக்க வேண்டும் குறிப்பாக கோபம் பேராசை போன்ற தீமைகளில் இருந்து தனித்திருக்க வேண்டும் நம் திருவள்ளுவர் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொள்ளி என்கிறார் இந்த சினம் என்பது நம்மை மட்டுமல்ல நம்மை சேர்ந்தவர்களையும் அது அழித்து விடும் அப்படிப்பட்ட சினம் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஓர் அங்கமாகவே மாறிவிட்டது என்பதுதான் வருத்தத்திற்குரியது அடுத்ததாக அவர் சொல்வது விழித்திரு விழித்திரு என்பது விழித்திரு என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த மனமானது பல நிலைகளில் எப்போதும் அது ஊஞ்சலாடி கொண்டே இருக்கிறது அப்படி அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த மனதில் எப்படி அவர்களால் ஒரு நல்ல நிலையை நோக்கி செல்ல முடியும் 
அப்படி மனமானது தொடர்ந்து ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது புற இச்சைகளில் எல்லாம் செல்லாமல் அந்த மனதினை கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் நடத்தி செல்வதுதான் விழித்திரு என்று குறிப்பிடுகிறார் எனவே வள்ளல் பெருமான் குறிப்பிட்டுள்ள இந்த பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு என்ற இந்த மூன்று கோட்பாடுகளும் நம்முடைய மனதை செம்மைப்படுத்துகிறது நம்மை சீராக்குகிறது இந்த மூன்று கோட்பாடுகளும் நமக்கு ஒரே ஒரு விடயத்தை மட்டும்தான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது அதுதான் நம்மை நாமே கட்டுப்படுத்தி கொள்வது குறிப்பாக நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் எதிர்பாராவிதமாக இந்த நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துவதுதான் இன்றைய மனிதர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் எப்படி நம்மால் அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற ஒரு நிலையை அடைய முடியும் நிறைவாக நம்முடைய வள்ளல் பெருமான் என்பவர் தாமரையின் மேல் இருந்த தண்ணீர் போல் வாழ்ந்தார் என்பதுதான் உண்மை அவர் எந்த சமயத்தையும் வெறுக்கவும் இல்லை எந்த சமயத்தையும் உயர்த்தவும் இல்லை அவர் அனைவருக்கும் பொதுவானவர் அதுபோல்தான் இந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கமும் அனைவருக்கும் பொதுவானது உயிர்கள் இடத்தில் கொண்ட அன்புதான் இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற ஒரு நிலையை அடைவதற்கு நமக்கு துணை புரியும் என்ற ஒரு தெளிவு முதலில் நம்மிடத்திலே ஏற்பட வேண்டும் எனவே நம் வள்ளல் பெருமான் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் என்று சொல்கிறார் அப்படி நிச்சயம் நம்மால் அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை வாழ முடியும் ஆனால் இன்றைய சூழலில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ள யுக்திகளை எல்லாம் கடைபிடித்து வாழ்ந்து அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலையை அடைவது கடினம் என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சக்தி அவர்கள் அருமையாக பேசினார்கள் ஆய்ந்து ஆய்ந்து பேசினார்கள் அவங்க சட்டம் படிச்சிருக்கிறாங்க அதனால் தான் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எடுத்து சேகரித்து ரொம்ப அற்புதம் அவர் சொன்னார் வேதாசல ஐயா ஒரு பெண்மணி நம்ம சங் சங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை பேசும் அப்படின்னார் நான் என்ன குழந்தன்னு பார்த்தேன் ஆனால் பேச்சில் பார்த்தா எல்லாவருக்கும் மிஞ்சுகிறது அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி அவர்கள் மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இப்பொழுது நிறைவு செய்வதற்கு உண்டான தீர்ப்புகளை வழங்குவதற்கு என்னால் முடியலன்னு சொன்னால் கூட வள்ளலாருடைய வார்த்தைகளை வைத்து நிறைவு செய்யலாம் என்று இருக்கின்றேன் பொதுவாக வந்து வள்ளல் பெருமான் உணர்த்திய மரணமிழா பெருவாழ்வு அடைவது எளிமையானதா கடினமானதா இதுதான் இப்போ எளிமையானதுன்னு எடுத்துக்கினாக்கா என்னென்ன சொல்கிறாரு அதாவது ஜீவகாரண்யம் செய்ய செய்ய என்ன வரும் நமக்கு ஆன்ம லாபம் வரணும் அதுதான் ஆன்ம உருக்கம் வரணுன்றார் அந்த உருக்கம் வர வர உள்ள இருக்கிற அருள் வெளிப்படுன்றார் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் இந்த ஆழ்ந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அப்போது வெளிப்படும் போது ஆன்மாவில் இருக்கிற அந்த கடவுள் விளக்கம் வெளிப்படும் தெளிவாக வசன பாகத்தில் சொல்லியிருக்கார் எப்படி அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறார் ஒரு தயிர் கட்டியாக இருக்கிறது அதை வந்து கட்டை கொண்டு கடைஞ்சாக்கா கடைய கடைய என்ன ஆகும் சூடு தன்மை ஏற்பட்டு அங்கே வெண்ணெய் இருக்கும் அது மாதிரி ஜீவகாரணிய செய்ய செய்ய உருக்கம் ஏற்பட ஏற்பட அருள் வெளிப்படும் உதாரணம் காட்டி சொன்னவர் அவர் எவ்வளோ எளிமையாக சொல்லிட்டார் பாருங்கள் இன்னொன்று சொல்கிறார் சிறுதயவை கொண்டு பெருதயவை பெறுதல் வேண்டும் ஒன்றினாலும் பெறக்கூடாமை அனுபவம் ஆகலேன் ஜீவகாரண்யத்தை கொண்டு அருளை பெறுதல் வேண்டும் வேறு ஒன்றினால் அடைய முடியாது அதனால் ஜீவகாரணத்தை கொண்டு தான் அடைய முடியும் அதுதான் ஞான வழின்னு சொல்கிறார் அதுவே சன்மார்க்கனு சொல்கிறார் அதுவே ஜீவகாரண்ய ஒடுக்கன்னு சொல்கிறார் இன்னொன்று சொல்லும்போது 
வாயார வாழ்த்துகின்றோர் மனத்தமர்ந்த தெய்வம் பாருங்கள் இறைவன் வந்து உக்காண்டான் தயை உடையாரெல்லாம் சன்மார்க்கம் சார்ந்தவரே நாமெல்லாம் சன்மார்க்கத்தை சார்ந்து இருக்கிறோம் ஈரமும் அன்பும் கொண்டு இன்னருள் பெற்றேன் அப்படின்னார் என்மார்க்கம் இரவாத சன்மார்க்கம் தோழி இன்னொன்று சொல்கிறார் எட்டு ரெண்டு என்பன இயல் முதற்படி என அட்டனின் அருளை அருட்பெருங்கு எட்டு ரெண்டுன்றது பல பொருள் இருக்குது ஆனால் வள்ளலார் பொருளை வச்சு தான் நம்ம பார்க்கணும் எட்டு ரெண்டு சேர்த்து எண்ணவும் அறியன்னார் அப்போ எட்டு ரெண்டு என்பது பத்து பத்துன்றது தமிழில் வந்து யா மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது யா என்பது ஆன்மாவை குறிக்கும் ஆன்மாவினுடைய இயல் குணம் கருணை அந்த கருணை தான் முதல் படி அழகாக சொல்கிறார் இப்படி கண்டனை இனியொரு படியெல்லாம் அப்படியே என்னார் அப்படியே லிப்டில் போக வேண்டியது தான் நேரம் படியே கிடையாது படிமுடி கடந்தனை பார் இது பாரன அடிமுடி காட்டிய அருட்பெரும் ஜோதி அங்கே போய் பாரு அகவல்ல அவ்வளோ அற்புதமாக சொல்கிறார் இந்த சிற்ஜோதியே இயல் ஒரு ஆதி அந்தம் அருளிய அருட்பெரும் ஜோதி இவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டார் அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு பற்றறியா முத்த முத்தரதமை எல்லாம் வாழைப்பழம் போல விடுகின்ற பரமே அப்படின்னார் பற்று அறியா முத்தர் நாம் பற்று விட்டுட்டுன்னா ஈஸியாக பரமநடி போகலாம் இப்படிலாம் எளிமையாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் வந்து செந்தில் அவர் கோச்சிக்கூடாது ஏன்னா அதை விட அதிகமாக அருட்பாளர் நிறைய இருக்குது அவருடைய பாயிண்ட்டு என்னான்னு சொல்கிறாருன்னா பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாது அரசே பட்டதெல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுது என் உடல் உயிராதியெல்லாம் நீ எடுத்துக்கொண்டு உன் உடல் உயிராதியெல்லாம் வந்து எனக்கே அழிப்பார் என்னால் பட முடியாது அரசன் ரொம்ப நொந்து சொல்கிறார் பெருமான் இன்னொன்று சொல்கிறார் மருள் வலையில் அகப்பட்ட மனத்தால் அந்தோ மதி கலங்கி மெய்நிலைக்கோர் வழிகாணாது இருள் நெறியில் கோளிழந்த குருட்டு ஊமன் போல் எண்ணாதெல்லாம் எண்ணி எண்ணி ஏங்கி ஏங்கி உருள் சகட கால் போலும் சுடலான் என்றேன் உய்யும் வகை அறியேன் இவ் ஒதியனேனு இது கூட வள்ளலார் பாட்டு தான் மகாதேவமாக அவருக்காக பாடலை நமக்காக பாடினது எல்லாமே அதை முதல்ல ஆசை தாம்பாலே ஆப்புண்டு வருந்தி நாயேன் தையலார் மையல் எனும் சலதி ஆழ்ந்து ஓம்பாமல் உவர் நீர் உண்டு உயங்குகின்றேன் இப்படிலாம் வந்து நமக்காக பரிந்து சொல்கிறார் இப்படிலாம் இருக்கிறேனப்பா எனக்கு நோவாத அருள் கொடுக்கூடாதா அப்படின்றார் பாவி மன குரங்காட்டம் பார்க்க முடியாது இந்த மனம் படுத்துகிற பாடு இருக்க அவ்வளோ குரங்கை விட மேலானது அதை விட மேல் எதுன்னா நம்ம குரங்கே பரவாயில்ல இந்த மனம் அப்படி இல்லை எங்கெங்கோ ஓடுது இந்த குரங்கு கிளைக்கு கிளைக்கு தான் தாவம் இங்கேருந்து காஞ்சிபுரம் எத்தினி கிலோமீட்டரு அங்கே போவோம் இந்த மனம் எழுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டரு அமெரிக்கா கூட போவோம் ஆயிரக்கணக்கான போய் அப்படிப்பட்ட மனம் அது அதான் சொல்கிறார் பாவி மன குரங்காட்டம் பார்க்க முடியாதே பதி வெறுத்தேன் நிதி வெறுத்தேன் பற்ற அனைத்தையும் தவிர்த்தேன் ஆவி உடல் பொருளை உண்பால் கொடுத்தேன் உன் அருட்கு உன் அருள் பேராசை ம மயமாகி உனை அடுத்து முயல்கின்றேன் கூவி என்னை ஆட்கொள்ள நினையாயோ அப்படி கேட்குறாரு வாப்பா ராமலிங்கம் வா அப்படின்னு 
கூவியை அழைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறார் மகாதேவ மேல இன்னும் சொல்கிறார் அளவிறந்த நெடுங்காலும் சித்தர் யோகர் அறிஞர் மலர் அயன் முதலோர் களவிறந்தும் கரணாதி இருந்தும் செய்யும் கடும் தவத்தும் காண்பது அரிதார் முடியாதுன்றார் அவ்வளோ அரிதுன்றார் இன்னொன்று சொல்கிறார் பாருங்க அதிலே கற்பங்கள் பல கோடி செல்ல தீய கணலின் நடு ஊசியின் மேல் காலை ஊன்றி பொற்புற மெய் உணர்வின்றி உணர்க்கமின்றி புலர்ந்து எலும்பு புலப்பட ஐம்பொறியை ஓம்பி நிற்பவருக்கு ஒழித்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தவம் செய்தால் கூட வரலை இப்படிலாம் வந்து நிறைய பாடல் இருக்குது அருட்பாடல் எடுத்தினா வசன பாகெல்லாம் எளிமையாக சொல்கிறாரு மற்ற பாடல்கள் அருட்பா ஆறாம் திருமுறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக சொல்கிறார் இப்போ தீர்ப்பு என்னான்னு சொன்னால் வள்ளலாறு தான் சொல்ல போகிறார் அவர் பார் அவருடைய பாட்டை கொண்டு தான் நான் சொல்ல முடியும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏதேது செய்தாலும் ஏதேது சொன்னாலும் ஏதேது சிந்தித்து இருந்தாலும் மாதேவா எல்லா நின் செயல் என்றே உணர்ந்தேன் என் செயல் ஒன்றும் காண்கிலேன் என்றார் என் செயல் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஆறாம் தருமுறை எப்படி எழுதப்பட்டது இறைவன் வந்து அவருடைய உள்ளத்தில் தவிசிட்டு உட்கார்ந்துக்கணும் அவர் சொல்ல இவர் எழுதினார் இதுதான் இறைவன் பாட்டது ஆறாம் திருமுறை என்பது உள்ளே வந்து இறைவன் சொல்ல வள்ளல் பெருமான் எழுத பாருங்கள் அது கடவுள் இது மாதிரிக்கு யாருக்கெல்லாம் நிகழ்ந்துருக்குதா யாருக்குமே நிகழாத ஒரு பெரிய நிலை அதனால் எல்லாமே அவன் செயல் என்று கருதணும் அதனால் இதுக்கு என்ன தீர்ப்புன்னு சொன்னால் அவரவர் உள்ளத்தில் அருட்சக்தி உணர்த்துமானால் அவர்களுக்கு மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைய மிக மிக எளிமை உள்ளே இருந்து உணர்த்தணும் அப்படி மற்றவர்களுக்கு உ உணர்த்த இல்லை எனில் அவர்களுக்கு கணிடமாகவும் இருக்கும் என்பதை தீர்ப்பு சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்